salutarvi, darvi il benvenuto e per ringraziarvi per aver partecipato a questa nostra iniziativa che si scrive in una serie di interessi che noi abbiamo nei confronti della personalità e dei suoi studi. Il dottor Migone è stato il promotore di questa iniziativa che ha accolto con molto carico. Io spero che questi tre giorni siano importanti per voi data anche la rilevanza scientifica del relatore. Il professor Clarkin è professore di psicologia clinica al Dipartimento di Psichiatria della Cornell University e direttore di psicologia al New York Hospital. Con Otto Kernberg è direttore, co-direttore del personale di Disorder Institute. Ha lavorato molto sul disturbo borderline personalità e su altri disturbi di personalità, si è occupato molto della psicoterapia e in termini psicodinamici e in termini di dialettica di terapia di disturbi di personalità e penso sia una personalità estremamente rilevante per il campo nazionale che possa aiutarci nell'entrare nel campo dei disturbi di personalità. Tra poco uscirà in Italia un libro di cui è co-editor su Major Theories of Personality Disorder di cui io dovrei essere il presentatore. Io vi auguro buon lavoro e verrò a incontrarvi di nuovo nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Purtroppo posso dire solo buongiorno in italiano. Sono molto contento che siete qui e spero di essere capace sia di intrattenervi e di informarvi su quello che facciamo alla Cornell. Um, I have outlined um, some of the major questions Qui ho mostrato alcune delle principali domande um, that we should consider uh, throughout our days together. Dovremmo tenere in considerazione lungo questi tre giorni. Um, the first question is what is personality? La domanda è cos'è la personalità? Vi è una coerenza nel comportamento? And also involved in that question is the issue of consistency. Come detto, qui implicato c'è il concetto di coerenza. Uh, are people consistent in different areas of their lives? Le persone sono coerenti in aree diverse della loro vita. For example, are people the same at home as they are at work? Per esempio, sono gli stessi al lavoro? e anche a casa. Are they the same uh, in their social relations as they are in their intimate relations? Sono gli stessi nei rapporti sociali come pure nei rapporti intimi. If we agree then on what personality is, we can ask what are the major dimensions of personality? Se siamo d'accordo su cos'è la personalità, potremmo anche chiederci quali sono le principali dimensioni della personalità? Or what are the major categories or diagnoses of personality disorder? O quali sono le principali categorie o diagnosi dei disturbi di personalità? Obviously, in each of these questions, uh, it will lead us to the issue then of how to treat. Ovviamente, per ciascuna di queste domande sorgerà il problema di come curare questo disturbo. Uh, how to treat personality disorders. Then the next question is, what is the disorder in personality disorder? La domanda seguente è, qual è il disturbo nel disturbo di personalità? So we all have personalities, but when the personality is disturbed, what is disturbed? Abbiamo tutti una personalità, ma quando la personalità è disturbata, qual è il disturbo? Number four, 
How can personality and personality disorder be assessed? Domanda 4 è com'è che si può valutare, misurare la personalità e il disturbo di personalità? And in that regard, in a few minutes in your packet there is a questionnaire. In questo riguardo vedrete che nella cartella che abbiamo distribuito c'è un questionario. And if you could begin locating that in your packet, we will refer to that. E voi lo guardate, lo prendete tra poco, noi ci riferiremo a questo questionario. Then number five. Um, domanda 5 we can ask how, do, how does one develop a personality or a personality disorder come uno sviluppa una, persona, una personalità o un disturbo di personalità in other words how does this uh, organization develop across time in altre parole com'è che questa organizzazione si sviluppa nel tempo Number six, what are the major theories of personality and personality disorder? Domanda 6, quali sono le domande, le teorie principali della personalità e dei disturbi di personalità? We, uh, we need a theory because the data is too extensive. Uh, Abbiamo bisogno di una teoria perché i dati sono troppi. Without a theory, we will be lost in a, uh, in a hodgepodge of data. Senza una teoria ci perderemmo in un marasma di dati. Number 7. And what is the role of temperament and emotion in personality? La domanda 7 è qual è il ruolo del temperamento e delle emozioni nella personalità? Uh, in, in Dr. Kernberg's object relations theory of personality disorder, nella teoria della relazione oggettuali di Kernberg, The, the, the aspect of emotion is very central uh, to the uh, aspetto delle emozioni molto centrale to the affect that is, is uh, demonstrated in the psychotherapy per quanto viene dimostrato nella psicotherapia and then of course number 8 which I have uh, forgotten to put on here number 8 would be otto, che ho dimenticato di mettere lì Uh, how much time we want to, to put on the treatment, the assessment and treatment of personality disorder. And I will emphasize our work with uh, what are called the cluster B disorders. And as you know, the cluster B disorders are histrionic, narcissistic, antisocial, and borderline. Uh, and it's uh, often the same patient has one or more of the disorders in that cluster. So at this point, uh, I wish you would pull out the uh, questionnaire. Uh, and uh, uh, for, uh, for fun, I would like you to fill in your questionnaire in regard to yourself. Riguarda se stesso, un po' per divertimento, ma anche per esercizio. Uh, you don't have to show it to anybody. Non dovete mostrarlo a nessuno. Uh, and after you filled it out, uh, we will go over the questions. Dopo che l'avete riempito, noi andremo su sulle domande che avete fatto. And we will describe for you where the items came from. E vi dirò da dove vengono i singoli items. How you score them come voi li valutate and what theories uh, are behind those particular items e quali teorie stanno yeah. dietro ogni singolo item and it also gives you an opportunity questo vi dà anche un'opportunità uh, to feel what it's like di avere un'idea uh, to be a patient di cosa vuol dire essere un paziente uh, who is filling out uh, the questionnaire uh, okay. before treatment che riempie il questionario prima della terapia. It will also give you a feeling vi darà anche una sensazione of, of what it's like to have it interpreted to you 
Che cosa vuol dire che uh, non si interpreti a voi? And you may not uh, agree with the interpretation. E voi potete non essere d'accordo okay. sull'interpretazione. Okay. And let's go over the items now uh, in the groups that, that they are. Adesso andiamo, ripercorriamo gli items secondo i gruppi con cui sono messi. For example, items 1 through 5. Per esempio, un item da 1 a 5 have to do with a construct called positive affectivity. A che fa con un costrutto chiamato emozioni positive or positive emotion. And most theories of personality today e la principale o di fare teoria della personalità will will address the issue of positive emotion. Indirizza il problema delle emozioni positive. Uh, many uh, theorists today believe that positive emotions Molte teorie oggi ritengono che le emozioni positive are related to certain biological or biochemical systems in the brain. Sono collegate con qualche sistema biologico del cervello. Okay. Although uh, being here in Parma, I think positive emotions are part of the natural culture. Anche se essere qua a Parma posso pensare che le emozioni positive facciano parte della cultura. So, in contrast to the items 1 through 5, are items 11 through 15. In contrasto con gli items da 1 al 5, gli items da 11 al 15, and those are called negative affectivity si riferiscono alle emozioni negative 11 through 15 have to do with stress reaction hanno a che fare dall'1 al 15 con le reazioni di, di stress mm -hmm. and items 16 through 20 e gli item da 16 al 20 have to do with constraint hanno a che fare con la costrizione uh, being constrained in one's behavior. Sentirsi costretti nel proprio comportamento. So you can see that uh, some individuals would be characterized Quindi vedete che alcuni individui sarebbero caratterizzati by positive emotion. Da emozioni positive. <coughs> and some individuals would be characterized by negative emotions. Altri da emozioni negative. And constraint. Da costrizione. Um, those are, uh, in some ways, more modern terms for a, uh, a happy disposition or temperament. In termini moderni, alcuni sarebbero predisposti in modo felice, con un temperamento felice. Or, uh, on the other hand, a negative uh, orientation or negative emotion. Dall'altra parte, verso un temperamento, un orientamento negativo. Uh, you can see how negative emotion uh, would be correlated with the neurotic personality organization. Potete immaginare come le emozioni negative possono essere collegate con un'organizzazione neurotica. Of course, there is no Parma personality inventory. Ovviamente non esiste un Parma personality inventory. Paolo and I made that up. 
l'abbiamo un po' inventato. These are items from different uh, important questionnaires uh, that have been done over the years. Questi item sono scelti da molti altri importanti questionari fatti negli anni precedenti. Uh, items 21 uh, through 21 al 48 21 to 48 are from the uh, instrument called the NEOPI sono vengono da un questionario chiamato NEOPI NEOPI uh -huh. and it is a, a very important theory of personality at the present time si riferisce a una teoria molto importante sulla personalità oggi Uh, and according to this theory, e secondo questa teoria, there are five factors, ci sono cinque fattori principali, that can explain a, a normal personality. Che spiegano una personalità normale. The first factor is neuroticism. Il primo fattore è il cosiddetto nevroticismo. Um, items on, on that factor would include items 21. Gli item che si riferiscono a questo fattore sono per esempio il 21 through uh, 27 fino al 27. So for example, item 21, I am easily frightened. Per esempio il 21 mi spaventa facilmente. Uh, so anxiety, uh, a tendency to be anxious, una tendenza a essere ansiosi. Uh, item 22 a tendency to be angry or hostile. Item 22, la tendenza a essere arrabbiati o ostili. Item 23, item 23, a, a tendency to be depressed. La tendenza a essere depressi. So you can see behind the items is a theory of personality. Vedete che dietro a una, ogni item c'è una teoria della personalità. Um, And it is a trait theory. È una teoria dei tratti. Um, the theory being that an individual tends to behave consistently across situations. Una teoria secondo la quale la persona tende a comportarsi in modo coerente nelle in varie situazioni. Um, we will come back to that issue later. Più tardi torneremo su questo problema. Uh, because it's likely that uh, you and I do not behave uh, consistently across situations. Perché è probabile che noi non ci comportiamo in modo coerente in tutte le situazioni. So it's likely that under some circumstances we are consistent. Quindi è probabile che in certe situazioni noi siamo coerenti. And other situations we may uh, be out of character. So in altre situazioni noi siamo diversi. Mm -hmm. That makes sense to you? Yeah. In fact, uh, some would say Infatti, alcuni direbbero, uh, that people who are disturbed che le persone che hanno dei problemi, are most consistent sono molto coerenti. <coughs> because they are rigid and behave very consistently wherever they are. Perché sono rigide e si comportano sempre in modo molto coerente dovunque esse siano. Um, Uh, the next uh, trait among the big five uh, after no, 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 il tratto successivo di questi cinque che come avete saputo non si chiamano i big five perché vedete i big five, i grandi cinque after neuroticism is then extraversion l'estroversione dopo il neuroticismo secondo l'estroversione uh, and that is items uh, 28 through Uh, 33. Dal 28 alla 33 l'estroversione. So extroversion uh, means that you are uh, attuned to the outer world and you respond. 
La struttura significa che si è in sintonia col mondo esterno e si risponde ad esso. So, for example, item 28, per esempio l'item 28, I like most people I meet. Uh, mi piace la maggior parte della gente che conosco. Or item 29 is called gregariousness. L'item 29, 29 si chiama per esempio la gregarietà, l'atteggiamento di essere socievoli. I like to have people around me. Mi piace avere la gente attorno. Or item 32. 32. I love excitement of roller coasters. So it's an item having to do with excitement or sensation seeking. Un item che ha a che fare con l'eccitamento, la ricerca di sensazioni forti. Per esempio, il piacere che si ha nell'andare sui roller coaster in montagna russa. The, the roller coaster is just a, uh, a specific thing. Uh, the idea behind it is, do, do you like excitement? Do you like... Montagna Russa sono un pretesto, l'idea che c'è dietro è questa, ti piace l'eccitamento, l'eccitazione. And that's a good example of items that would have to be changed in different cultures. Un tipico esempio di items che andrebbe cambiato in culture diverse, in una cultura dove non vi sono How the cosa andrebbe cambiato. What would an excitement seeking person do in Parma? A Parma, per esempio, una persona che ricerca le sensazioni eccitanti, cosa farebbe se parla di What what items would you make for here? <laughs> excitement seeking. Cosa che item scegliereste qui per Parma? No. No excitement. <laughs> They want to say it. I think okay. <laughs> Uh, and whether you want to say it or not has to do with the next items. Fatto che vogliate dirlo no ha a che fare con l'item successivo. Items 34 34 And it's a trait having to do with openness toward various aspects of life. A che fare con un'apertura verso vari aspetti della vita. For example, item 34. Per esempio, il 34 is active openness toward and using your imagination. Riguarda l'apertura verso l'usare l'immaginazione. Or 36. An openness to emotional experience. 36 è un'apertura verso l'esperienza emotiva. The next uh, a major uh, trait in the Big Five is a trait called agreeableness. L'item successivo nei famosi Big Five, grandi cinque, è un item chiamato disposizione ad andare d'accordo con la gente essere compiacenti the term agreeableness in English is somewhat awkward questo termine anche in inglese è un po' strano but it means how do you get along with other people significa quanto andate d'accordo con gli altri so it's basically the amount of trust quindi in sostanza è la quantità di fiducia Uh, in other people mm -hmm. and in your relationships with the other people. In the most important. Now, beginning with item 49. Poi, cominciando dall'item 49. We shift from traits to a theory about structure, personality structure. Che cambiamo? Si passa dal concetto di tratto al concetto di struttura, di struttura della personalità. Um, <coughs> in the United States today, the major theory negli Stati Uniti oggi la principale teoria of personality is a the major theories are trait theories. Che guarda sono teorie sui tratti. Um, 
but there are problems with a trait theory. Ma ci sono dei problemi riguardo le teorie sui dei tratti. Um, several come to my mind as a clinical psychologist. <coughs> Come psicologo clinico, alcuni di questi problemi mi vengono in mente adesso. Uh, for example, you could know very well the traits of a patient. Per esempio, voi potete conoscere molto bene i tratti di un paziente. Uh, but be lacking in important information. <coughs> ma non avere importanti informazioni. Uh, for your treatment plan. Per il vostro progetto terapeutico. There is yet another theoretical problem with the trait uh, orientation. Un altro problema teorico con la teoria dei tratti. Uh, for example, two people uh, may uh, steal uh, from the local supermarket. Per esempio, due persone possono rubare dal supermarket del quartiere. So that their behavior is the same. Quindi il comportamento è identico. Uh, but but the behavior, the same behavior, comes from two different structures in the personality. Ma lo stesso comportamento deriva da due diverse strutture della personalità. For example, if one person steals bread uh, from the supermarket to feed his or her children, per esempio, una persona può rubare del pane per nutrire il proprio figlio. That comes from a totally different structure of personality. Questo deriva da una struttura della personalità completamente diversa. Then a borderline uh, woman, di una persona borderline, uh, who has plenty of money, che ha abbondanza di denaro, uh, but steals laxatives from the supermarket, ma ruba lassativi dal supermarket in order to purge uh, from food after having binge eaten. Per purgarsi dal cibo dopo aver avuto una buffata alimentare. Mm. So you have the same outward behaviors, quindi lo stesso tratto esterno, lo stesso comportamento, but different internalized motivational structures. Ma una diversa struttura motivazionale internalizzata. Huh? So the items 49 through 62, gli items dal 49 al 62, are an attempt to uh, measure, sono tentativo di misurare, the underlying uh, personality structure, la struttura della personalità sottostante. In Dr. Kernberg's theory of personality and personality disorder, nella teoria della personalità del dottor Kernberg, um, there are major constructs such as identity and identity diffusion. Ci sono dei costrutti importanti, come un esempio è quello dell'identità e della diffusione di identità. Thus, items 49 and 50, quindi gli items 49 e 50, have to do with identity diffusion. Hanno a che fare con il concetto di diffusione di identità. For example, look at item 49. Per esempio, guardiamo l'item 49. When I accidentally catch sight of myself in a mirror, I am surprised in how I look. That could happen once or twice, but not always. Huh? Uh, item 50. I cannot explain changes in my behavior. Non spiego i comportamenti, i cambiamenti nel mio comportamento. Item 50. So that you will see later. Uh, in the seminar, I will show you examples of evaluating patients. Più tardi nel corso vi spiegherò dei sistemi per valutare i pazienti. And in Dr. Kernberg's evaluation of identity and identity diffusion, e nella valutazione di Kernberg sull'identità, la diffusione di identità, uh, he will ask the patient to explain his or her behavior. Mi chiede ai pazienti di spiegare i loro comportamenti. Uh, especially, how do you explain uh, contradictory aspects of your behavior? Specialmente come loro spiegano aspetti contraddittori del loro comportamento. A second uh, a major construct in Dr. Kernberg's theory of personality disorder, un altro importante costrutto nella teoria sulla personalità di Kernberg, is the use of primitive defenses. 
and l'uso di difese primitive. Um, those are in items uh, 51 and 52. Sono negli items 51 e 52. Uh, I must add, these are not all of the items. I just chose these as examples. Non sono tutti gli items che riguardano questo costrutto, non ho scelto soltanto questi due. So, for example, item 51, per esempio il 51, uncontrollable events are the cause of my difficulty. Eventi incontrollabili sono la causa delle mie difficoltà. So there's a projection of the cause or responsibility onto the outside world. C'è un piccolo concetto di proiezione della causa di una propria difficoltà all'esterno. Another central construct in Kernberg's theory of personality organization. Un altro costrutto centrale della teoria della personalità di Kernberg is the uh, aspect of social reality testing l'aspetto della realtà sociale l'esame di realtà a livello sociale it, it, it connotes a sense of how I appear to other people riguarda la sensazione con cui io appaio alle altre persone and, and a sense of my understanding of how other people behave toward me la mia comprensione di come gli altri si comportano verso di me so for example Item 53, esempio 53, uh, I find that I do things which get other people upset. Mi capita di fare cose che fanno irritare gli altri e non so perché si irritano. And yet I don't know why they're getting upset. Okay. And finally, a, a, a final construct in Kernberg's theory is the construct of object relations. Un altro costrutto importante, sempre nella teoria di Kerberg, è quello di relazioni oggettuali. Items 55 through 62 relate to quality of object relations. Gli ultimi items, da 55 a 62, si riferiscono alla qualità delle relazioni oggettuali. For example, item 55, per esempio l'item 55, People pretend that they feel guilty when in fact they are only afraid of being caught. La gente finge di sentirsi in colpa, ma in realtà ha solo paura di essere presa, punita. Might and might connote an antisocial orientation. Può connotare un orientamento antisociale. In contrast, item 56. Al contrario, l'item 56. When people attack me unfairly, I get depressed rather than angry. Quando gli altri mi attaccano ingiustamente, divento depresso invece che arrabbiato. Uh, would connote a depressive masochistic uh, orientation. Connoto un orientamento depressivo masochistico. Item 59. 59. If I become sex involved sexually, I get concerned as to who gets more out of it. Se mi coinvolgo sessualmente mi preoccupo per chi ne trae più vantaggio. Is more of a narcissistic uh, personality uh, orientation. Connota un orientamento narcisistico di personalità. Uh, in contrast to item 61, per, per contro l'item 61, which is more of a paranoid uh, uh, quality to object relations. Se nota una qualità paranoide delle relazioni oggettuali. Others hate me because they are concerned I may undermine their power. Gli altri mi odiano perché temono che io possa minare il loro potere. And then finally, a, a bow to uh, normality is item 62. Infine, l'item 62 connota la normalità. Uh, it takes me some time to establish friendships, but gradually they become deep and last for a lifetime. Ho bisogno di tempo per formare amicizie, ma gradualmente si fanno profonde e durano tutta una vita. Which connotes the ability to be interdependent with other people in a healthy way. Connota la capacità di essere interdipendenti con altre persone in un modo sano. Uh, with a sense of loyalty uh, across time. So, 
So, do you see how one might use a questionnaire to get information on traits and personality organization? Come on, 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 come lati positivi e negativi. Uh, the positive is that it's uh, it's very inexpensive. L'aspetto positivo è che è un metodo molto poco costoso. Uh, it takes patient time and very little of your time. Si chiede tempo al paziente ma poco tempo a voi. It also has some objectivity to it in that you can uh, uh, generate scores. Quindi è anche un certo qual modo obiettivo perché si possono generare dei metodi di punteggi. And if you know the average scores of large groups of people, se conoscete la media dei punteggi di un vasto numero di persone, you can compare your patient scores to those normative groups. Potete paragonare i punteggi del vostro paziente con quello del gruppo normale, così via. So you begin to get a sense of how this particular person compares to large groups of people. Avete una sensazione di come questa particolare persona si paragona con un campione più vasto. The disadvantages are, are also many. Gli svantaggi però sono molti. For example, uh, per esempio, what if a patient or a person is not honest in their responses? E se un paziente non è onesto nelle sue risposte. Or, uh, more difficult, maybe they are honest in some areas of the questionnaire. Oppure, la cosa ancora più difficile, sono onesti in un'area del questionario and not in other e non in un'altra. For example, we know that uh, in the personality test, noi sappiamo per esempio che nel test di personalità, uh, that many patients <coughs> will be quite honest with you about some of their disturbed behavior. Molti pazienti saranno abbastanza onesti con voi riguardo a certi aspetti del loro comportamento. However, ma they tend to underestimate, tendono a sottovalutare uh, their degree of narcissism. Il loro grado di narcisismo. Mm. Makes sense, no? <laughs> Qualcosa può avere un senso. Um, are there any questions uh, uh, or ideas about uh, So we're trying to capture both trait theory, the major trait theories, and then also the notion of structure, personality structure. And also we're touching on the issue of assessment. How do you assess these? Variable.ぜんかどんなところかとこんにちは。いいプログラムやらだるたつよね。こんにちは。どうしてるんですか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こ
si valuta l'umore nel momento, specialmente la depressione. At the time that the person filled out the personality questionnaire. Il momento in cui si valuta appunto si fa su questionario. And so the question would be if people who are more depressed when they take the questionnaire. La domanda è se le persone sono più depresse quando fanno il questionario. Uh, describe themselves differently than other people who are not depressed when they take the questionnaire. Si descrivono diversamente da altre persone che non sono depresse quando fanno il questionario. Or an alternate question would be if you assess the personality of the same person. Un'altra domanda appunto se valutate la personalità della stessa persona. At two different times. In momenti diversi. At one time they were depressed. In alcuni momenti sono depressi. At one time they were not. In altri non li sono. Would you get the same answers? Avreste la stessa domanda, la stessa risposta? Yeah. Uh, it's a very good question. And the results are, in general, that the depression does influence the way the person responds in the here and now. E si sa che la depressione influenza il modo con cui le persone rispondono agli items. Um, more on a self-report questionnaire più nei questionari autosomministrati than it would on a semi-structured interview che nelle interviste semi-strutturate so one way to avoid that problem is to do a semi-structured interview quindi uno dei metodi per evitare questo problema è fare un'intervista autosomministrata e noi, scusate, semi-strutturata so, so that the interviewer can ask for examples and begin to tease out what's influenced by depression. L'intervistatore può fare delle domande e cominciare a discernere le varie cose. And what is not? Yeah. Oh, yes and no. Ah, yes. Um, there are some people who have real difficulty in saying yes or no. L'altra domanda, la prima, riguardava il fatto che certe persone fanno fatica a dire sì o no. We call those people obsessive. Noi li chiamiamo ossessivi. And, uh, and that provides us information. Questo già ci dà un'informazione. Now, uh, it is also true, uh, not all of us are, well, most of us probably here are obsessive, uh, but, but it's not true that uh, even for non-obsessives, it's difficult sometimes to say yes or no. È vero che ovviamente per molte persone, anche non ossessive, è difficile a volte dire sì o no. So most of the time, the instructions are to say, answer true, if it's true, or mostly true for you. Le istruzioni indicano a volte no, di dire, rispondete sì, se sì per voi, la maggior parte delle volte, insomma, non nettamente. Or false, or mostly false for you. Falso vuol dire so, quasi sempre falso. And most people can do that. La maggior parte della gente lo può fare. Yeah. Uh, uh, of course, another way to get around that issue un altro modo di aggirare questo problema is to go like uh, items 21 and give a five point rating. E di fare come degli items 21 in poi, non dare un rating di 5 punti. And obsessive like that better. Gli ossessivi amano di più questo. You can obsess about it longer. Perché possono essere ossessivi più a lungo. <laughs> <laughs> but embedded in the question <laughs> is another issue. Un altro uh, for example, early in uh, personality research, per esempio, nella ricerca sulle personalità, nei primi tempi, uh, they, have, they observed children i bambini across time and in different settings. Lungo il tempo in diversi setting. And they said, uh, is this child an honest child or a dishonest child? And they found that sometimes yes and sometimes no. <laughs> so some of the problems in answering true or false might be an honest reflection Può essere un riflesso onesto. Uh, that uh, sometimes I am honest uh, and there are occasions where I'm not so honest. Il fatto che alcune volte sono onesto, altre volte non sono onesto. And so that's, that's a central issue in the whole theory of traits. Quindi è un problema centrale di tutta la teoria dei tratti. Mm -hmm. uh, it, it is a major issue. Uh, 
un problema di fondo questo. We all believe that we ourselves and others have some traits that are consistent. Tutti no? noi crediamo che abbiamo dei tratti che sono stabili e coerenti. If it were not true, you wouldn't recognize your friends from day to day. Se ciò non fosse vero non riconosceresti i vostri amici da un giorno all'altro. Or you wouldn't know how to uh, uh, judge them or count on them. Non sapreste come fidarvi di loro. So we know there is something consistent. Quindi sappiamo che c'è qualcosa di coerente e stabile. However, there's a major question as to what is consistent. Ma c'è una domanda fondamentale su cosa è consistente, coerente nel tempo. Or around what things are we consistent. O attorno a quali cose noi siamo più coerenti. Uh, and, or, do, do you understand what I'm saying? Capite quello che dice? And in fact, some of the most interesting research is with children. Infatti, una delle ricerche più interessanti è quella con i bambini. And you begin to see how children are consistent in some ways. Cominciate a vedere come i bambini sono coerenti in un qualche modo. And how they develop in that consistency. E come si sviluppano in quella consistenza, quella coerenza. For example, uh, you can put children in a situation vedete, potete mettere dei bambini in una situazione um, in which they have a choice. Nella quale hanno una scelta. Uh, they have a choice of either uh, choosing to uh, do something now that's very enjoyable quella di fare, per esempio, una cosa adesso che è molto piacevole or to wait o di aspettare and they get a, a, a better prize later if they wait e si aspettano hanno un premio migliore dopo uh, that sounds like life, no? un po' come la vita <laughs> and some children won't wait alcuni bambini non aspettano and other children very early will wait altri molto presto anche aspettano now that behavior is very consistent as they grow up quel comportamento si è scoperto che è molto coerente consistente mentre crescono and what do you think which, which child uh, would uh, succeed more in life secondo voi quale bambino avrà più successo nella vita uh, the one that waits or the one that uh, uh, wants the award right now quello che aspetto quello che vuole il premio subito <laughs> the one who takes it right away because they're sure <laughs> there's a joke about uh, the man who always ate his dessert first <laughs> you can't count on <laughs> and of course what they found was at least in and here again there would be cultural differences di nuovo anche qui ci sono differenze culturali but the ones who, who could delay gratification quelli che sanno dilazionare la gratificazione were the children who were future oriented sono quelli che sono orientati al futuro uh, they had stronger motivation to succeed hanno una forte motivazione al successo and they were seen by other children as being more faithful uh, erano quelli che erano considerati gli altri bambini come più affidabili, fedeli and the ones that they wanted to be friends with quelli con i quali loro volevano essere amici but that's simply an example ma questo è solo un esempio of trying to figure out con il quale si cerca di indovinare what things are consistent in us and what things guide us across time quali cose dentro di noi sono consistenti, permanenti, coerenti e quali invece no uh, they have also examined uh, why, or rather, what children are thinking about who delay their gratification. Cercato di capire anche cosa pensano quei bambini che dilazionano la gratificazione. Mm -hmm. And, and it, it would appear that children get better at delaying gratification. Um, um, they, get, they get better over time. Um, which, which way better? I, I will tell you. Si è visto che nel tempo questi bambini miglioravano 
uh -huh. che dilazionavano. At first, the child, let, let's presume the reward is an ice cream. Supponiamo che il premio sia un gelato. Uh, at first, the child thinks about the ice cream. Prima il bambino pensa al gelato. But says, no, I will wait. Ma dice, no, aspetterò. And that's difficult. Ma questo è difficile. It's difficult to think about the ice cream and still wait. Difficile pensare al gelato eppure aspettare. So the child begins to learn Quindi il bambino incomincia a imparare that it's better to think about something else che meglio pensare a qualcos'altro while you're waiting. Mentre aspetti. Ma, well, makes sense. We all know that. But, uh, but as a child you have to learn that. Tutti noi sappiamo questo, ma da bambini comunque per un bambino per imparare. <coughs> what do you think? No? So one issue uh, that you will see clinically is the il problema che vedete clinicamente is the difference between impulse control è la differenza tra controllo degli impulsi uh, or impulsivity o impulsività yeah. and almost by definition Quasi per definizione, a borderline uh, patient is one who is impulsive. Il paziente borderline è impulsivo. Yeah. Of course, not always around things like ice cream. Ovviamente non sempre riguardo a gelati. Uh, although, of course, uh, food and how food is handled becomes an issue for borderline. Perché se naturalmente il problema per cui il borderline è quello del cibo, come viene gestito il cibo. But also impulsivity around the areas of negative affect. Ma anche impulsività riguardo aree quali la emozioni negative. Uh -huh. So for example, if one feels rejected by someone else, per esempio se uno si sente respinto da qualcun altro, uh, one will uh, impulsively cut one's wrist. Impulsivamente il borderline si può tagliare i polsi. Make sense? Ha senso per voi? Mm -hmm. uh, any comments, ideas? Huh? Yeah. Yeah. Eh, tre domande brevi. Cominciando dal gelato, eh, il, il problema eh, che può derivare dallo studio della strange situation della merimetrica può darsi che il sia un indice la capacità di aspettare di quanto il bambino è sicuro che arrivi una ricompensa maggiore eh, siccome questi pattern di sicurezza e insicurezza sull'aiuto si formano nel primo anno può darsi che il bambino pur intuendo che eh, ci sarà una ricompensa maggiore non ha la capacità di fidarsi di una ricompensa maggiore Uh, I, I think, yes, absolutely. I think that's a very uh, astute remark, and it's really an attempt to put together uh, both uh, reward and uh, delay and object relation. This is a question that shows the attempt to put together the concepts of expectation una gratification e la tematica della relazione oggettuale yes. il merito era il discorso della main sul attaccamento so the social psychologists tend to emphasize the ice cream and the lay i psicologi sociali sottolineano il gelato e il dilazionare whereas an object relations theorist mentre un teorico della relazione oggettuale would emphasize the child's uh, internalized image of the person who's holding the ice cream. Della persona che tiene in mano il gelato e gli dice te lo darò dopo. And can I trust the person holding the ice cream? E si chiede posso fidarmi di quella persona, è già di attaccamento sicuro. So yes, I think it's a very good remark. Um, uh, that uh, you can always expand Uh, behavior into the internalized object world. Puoi sempre espandere il comportamento nel mondo relazionale interno. And that would be central to psychotherapy. Questo sarebbe centrale per la psicoterapia. Uh -huh. uh, 
as you will see when we describe uh, Kernberg's treatment, quando descriveremo la terapia secondo Kernberg vedremo uh, behavior is never seen uh, as an isolated event. Il comportamento non viene mai concepito come un evento isolato. But rather as behavior in the context of ma piuttosto come un comportamento nel contesto di of, a, of an interpersonal relationship. Un rapporto interpersonale. Make sense? So yes, I, I think that uh, the, the question would be, of course, how do you study, uh, how can you measure the internalized uh, object uh, relation? La domanda come si misura questa relazione oggettuale internalizzata? You might ask the child uh, what the child thinks about the person uh, who has the ice cream. Deve semplicemente chiedere al bambino cosa pensa della persona che tiene il gelato. Or you could examine uh, the, uh, the family life la vita familiare of the child who's impulsive. Del bambino che è impulsivo. It probably is a, a, must, a less stable environment. Probabilmente ha un ambiente meno stabile. But of course, you know, even in one family, ma persino in una sola famiglia, uh, you can have one child that's very uh, stable and uh, uses delay of gratification. Potete trovare un bambino che è molto stabile e sa dilazionare la, la gratificazione. And another child who's more impulsive. E un altro che è più impulsivo. In, in fact, the, uh, the clinical lore uh, is that the firstborn, infatti, um, si sa che i primi genti uh, is usually uh, less impulsive di solito sono meno impulsivi and, and more, uh, having more delay of gratification e sanno più di razionare la gratificazione whereas later borns are more impulsive mentre i secondogeniti i primi nati dopo sono più impulsivi uh, being a firstborn essere un primogenito I think that's true penso che sia vero but others would disagree ma altri non sarebbero d'accordo well, what do you think? Yes, absolutely. Yes. So, so that uh, you, you all know <coughs> the strange situation that's used with children to see what the child actually does vedere quello che fa in realtà il bambino when the mother leaves the room quando la madre esce dalla stanza and then is brought back into the room poi viene riportata dentro and the, the fascinating thing is that very early in life la cosa affascinante è che molto presto nella vita uh, children react quite differently i bambini reagiscono in modo molto diverso uh, to the mother's absence all'assenza della madre and there's growing evidence Yeah, sono prove sempre crescenti that 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 um, that the way the child behaves, il modo con cui si comporta il bambino, is consistent across life. Lungo tutta la vita è sempre più o meno lo stesso, è coerente, consistente, stabile. Uh, for example, uh, one of my colleagues in pediatrics, per esempio, un mio collega pediatra, uh, has studied uh, a poor black women studiato donne povere uh, nere who are not married non sposate and who are pregnant e incinte and he uh, she interviews these women intervistò queste donne about their relationship with their mother sul loro rapporto con la propria madre uh, and she uh, scores the relationship between the uh, pregnant woman and her mother. E valuta con un punteggio il rapporto di queste donne con la loro madre. And before the child is born, e prima della nascita del bambino, uh, my colleague predicts, questa mia collega è capace di predire, how the mother, how the pregnant mother, come questa madre incinta, questa giovane donna, will relate to her child once the child is born. Si rapporterà al loro bambino quando sarà nato. Il proprio bambino quando sarà nato. 
and she finds a high correlation, trova un'alta correlazione, an amazingly high correlation, sorprendentemente alta, between how the woman related to her mother, tra come la donna si rapporta con la propria madre, and then how the uh, pregnant woman or the new mother actually relates behaviorally to her child. And it makes sense, no? Uh, it does make sense. So I, I think the question is a very good one. Um, you not only look, you never in fact look just at the behavior but rather at the internalized object relations that surround the behavior. Non guardate solo al comportamento, ma alla relazione oggettuale che circonda, per così dire, il comportamento. I'm ready to go on to another section. Vorrei adesso passare a un'altra sezione. And of course, uh, one of the basic questions that we've already uh, gone into is what is personality? This is out of a colleague's book of mine, Michael Stone. Questo è preso da un libro di un mio collega. And you see his conception of how personality is related to threat. Vedete la sua concezione di come la personalità è collegata alla minaccia and to symptoms. e al sintomo. Uh, and in his view, uh, secondo la sua concezione, uh, threat, of course, this is supposed to be a bullet, I guess. La minaccia viene rappresentata come una pallottola. Threat activates the person. Attiva la persona. And the person uses uh, his or her social facade, la quale usa la propria facade sociale, and character and temperament, il carattere e il temperamento, uh, to handle this threat. Per gestire la minaccia. And of course, if it's not done well, se la cosa non riesce bene, then you can have uh, various levels of, uh, of symptomatic behavior. Potete avere livelli diversi di sintomatologia. And I think this is a good way to, uh, to conceptualize personality with, with the two aspects that most people talk about today. Uh, temperament, which is the more biological based part of the person. Temperamento, che è l'aspetto più biologico di una persona and of course character which is the ways of relating to others that we learn across time il carattere invece il nostro modo di relazionarci con gli altri che apprendiamo nel tempo nella vita and you see here uh, relationships between i think major constructs vedete il rapporto tra i principali costrutti di Eisen of extraversion neuroticismo e psicoticismo and the uh, telegans uh, constructs i costrutti di telegan positive affect emotività positiva, negativa e costrizione mm -hmm. and remember you saw some of the <coughs> items on the Parma personality inventory avete visto alcuni di questi items Relating, relating to positive affect, negative affect, and constraint. So if you study uh, personality tests and traits, uh, you will find the same uh, traits coming up over and over again troverete gli stessi tratti che tornano sempre even though it's different uh, authors uh, doing the uh, investigation anche se le investigazioni sono fatte da diversi autori and throughout the, the three days here I will emphasize these three e 
in questi giorni, tre giorni, io sottolineerò questi tre. They are of uh, special interest to us uh, because they probably are related to basic biological systems. Sono molto importanti per noi perché probabilmente sono collegati con sistemi biologici di base. So, I think one of the new things we're going to see in personality and personality disorder research quindi una delle cose che vedremo più nuove nella ricerca sulla personalità is relating the outer uh, phenotypic behaviors si riferisce al comportamento fenotipico esterno uh, to the underlying biological system come collegato col sistema biologico sottostante. Of course, I am not trying to imply uh, that, that, non voglio implicare uh, that you can explain all of personality potete spiegare tutta la personalità uh, by the biological systems. Con sistemi biologici. Uh, it, it's more related to the, uh, uh, the area of temperament. È più collegato all'area del temperamento. Uh, but it does mean that we're getting better at understanding ma significa di fatto che miglioriamo nel comprendere both the social learning world and the biology together sia il mondo sociale l'apprendimento che la biologia insieme this is another graphic from uh, Michael Stone questo è un altro grafico tratto da quel libro di Michael Stone che stava prima <coughs> And it, uh, it raises another very important issue among scientists in this field. Solleva un altro importante problema tra gli scienziati in questo settore. The question is, la domanda è, are mild traits in normal people, i tratti lievi nelle persone normali, related to sono collegati personality disorder, con disturbi di personalità, and severe symptom disorders con gravi sintomi in a dimensional way in un modo dimensionale cioè secondo un continuum so, so one way to put the question in un modo di porre la domanda is are, are abnormal people e le persone anormali simply people with exaggerated normal traits cioè pers ehm, sono persone con tratti normali esagerati Or are, are people who are abnormal o sono persone che sono anormali totally different? Sono totalmente persone anormali sono totalmente diverse. Do you see the issue? Capite il problema? Let me give you an example. <coughs> Faccio un esempio. Uh, it may be that uh, avoidant personality disorder forse il disturbo di personalità evitante is simply an exaggeration è semplicemente un'esagerazione of, uh, of shyness della timidezza that uh, many people have che molti hanno on the other hand d'altra parte the uh, schizoid traits <coughs> i tratti schizoidi and schizotypal traits may not be exaggerations possono non essere un'esagerazione of shyness and aloofness della timidezza e del bisogno di stare lontani but rather, altri. but rather maybe the personality traits related to schizophrenia ma i tratti di personalità collegati con la schizofrenia so do, do you see the issue? quindi riuscite a vedere il problema how would you answer that question? Come rispondereste a questa domanda? Or how would you go about getting the answer? O come vi orientereste per cercare di rispondere a risolvere questo problema? Well, one idea would be Bene, una idea potrebbe essere would be to give a test quella di somministrare un test of uh, schizoid thinking del modo di pensare schizoide and give the test to a large group of people somministrare questo test a un vasto gruppo di persone uh, let's say 2000 people per esempio 2000 
and then to see how the schizoid items, items are distributed across 2,000 people. Sono distribuiti in 2,000 persone. If schizoid thinking is a normal trait, se il pensiero schizoide è un tratto normale, uh, that gets exaggerated, che viene esagerato, how would that be distributed in those 2,000 people? Come sarebbe distribuito in queste 2,000 persone? How would it be? If we, well, it would be on a normal curve. Sarà right? distribuito per una curva secondo una curva normale. Uh -huh. So it would be distributed normally across those 2,000 people. Quindi verrebbe distribuito normalmente in queste 2,000 persone, cioè con una curva che sia normale. If, however, schizoid is a, a, an abnormal trait, se invece il pensiero schizoide è un tratto anormale, related to schizophrenia, collegato con la schizofrenia, or often it's in relatives of schizophrenics, okay. O, o spesso lo si ritrova nei parenti degli schizofrenici How would that trait be distributed across 2000? come questo tratto sarebbe distribuito in queste 2000 persone? I want to see if you're awake. voglio solo vedere se siete svegli o se dormite How would it be? <ride> non penso eh? sì, ma come sarebbe distribuito? una curva così? o un'altra curva? ah, yeah. Yes, right, that's right, that's right. It, in other words, it might be bimodal then. You might have a normal distribution, and then on one end, a lot of them. Una yeah. distribuzione bimodale, cioè da una parte una distribuzione normale, poi un'altra curva da un'altra parte. So, so that's the whole point. How, is, how are these traits Questo distributed? È una questione, come vengono distribuiti questi tratti? And of course, we don't really know. We don't know the answer to these questions. Naturalmente non sappiamo la risposta a queste domande. Except uh, one of my former students uh, did do the, the uh, research that I just described. Anche un mio studente una volta fece la ricerca che vi ho appena descritto. And he found that schizoid traits e dimostrò che gli tratti schizoidi are not normally distributed. Non sono distribuiti in modo normale. But rather there's a small group ma c'è un piccolo gruppo that have a lot of schizoid uh, ways of thinking. Che c'ha molti modi di pensiero schizoidi. So it would, it would appear that at least uh, schizoid and schizotypal are related to the genetics of schizophrenia. Quindi sembrerebbe che i tratti schizoidi e schizotipici siano collegati con la genetica della schizofrenia. And are not simply exaggerations of, of normal a shyness and aloofness. Non sono semplicemente un'esagerazione dei tratti normali, della timidezza, del bisogno di stare lontano dagli altri. Uh, whereas maybe other traits are not uh, um, distributed that way. Mentre invece altri tratti non sono distribuiti in questo modo. But you can see what Dr. Stone has done. He's taken a number of rather uh, normal, mild traits. Vedete cosa ha fatto Stone? preso una serie da tutte le ossa di tratti normali, lievi, and he's described how they can go from mild to more pronounced to personality disorder and then to severe symptom disorder. Come si potrebbe passare da questi tratti lievi a tratti più pronunciati, a disturbi di personalità e a sintomi gravi. Grazie uno. Let's take, uh, for example, this one would be important. Uh, the <coughs> whole the whole dimension of anger la dimensione della rabbia from crankiness or crankiness cioè essere un po' scocciati, irritati, così to irritability una irritabilità più manifesta to being abrasive essere abrasivi and then verbally abusive verbalmente aggressivi and of course uh, sadistic sadici e violenti, esplosivi uh, another one would be this uh, impulsivity we talked about uh, whether you could delay gratification or were you impulsive. Un altro tratto di impulsività, di cui ho parlato prima, di razionare la gratificazione. And, and you can see in his way of thinking that Vedete, nel suo modo di pensare, anger can lead to either passive-aggressive types of behavior vedete che la rabbia può portare sia al comportamento passivo-aggressivo or combined with the uh, uh, borderline with impulsive and angry behavior. 
combinato al borderline, quel comportamento impulsivo è arrabbiato. Here's another important area here, the whole issue of affect. Un'altra area importante è tutto il problema delle emozioni, dell'affettività. So the depressive, uh, moody, pessimistic person, la persona ehm, pessimistica, depressa o con l'umore eh, diciamo un po' nero, uh, added with the outgoing extroverted orientation, eh, aggiunta alla persona invece con un orientamento estrovertito, and then estroverso. of course leading into cyclothymic personality. Posso produrre appunto la personalità ciclotimica. So. Paolo tells me that uh, in Italy uh, you use DSM-4. Come ho detto prima che in Italia si usa DSM-4. And of course the, the distinction between axis 1 symptoms and axis 2 personality disorders is very helpful. Naturalmente la distinzione fra l'asse 1, cioè i sintomi, e l'asse 2, cioè i studi di personalità, è molto valida e utile. Uh, but God, whoever she is, uh, doesn't uh, make human beings in terms of axis 1 and axis 2. Ma Dio non ha creato gli uomini in termini di asse 1 e asse 2. People are more complicated, so they don't come on axes. La gente è più complicata e non viene fuori con degli assi. Uh, so we are always uh, involved in the question of which comes first. And what caused that. Quindi siamo sempre implicati nel problema no, di cosa viene per primo, di cosa causa qualcosa. And so the question, you know, would a mood disorder affect the way somebody would report on their personality? Quindi la domanda era se un disturbo dell'umore ha un'influenza sul resoconto di una test della mia personalità. Uh, and it's, it's easy to imagine if you ask a depressed person how is your life? Come va la tua vita? Uh, they say terrible. Dice terribile. Yeah. And then if you ask them how is your personality? E se gli chiedete, Com è la tua personalità? They're going to say ah terrible. Dicono, terribile. So what do, you, what, you know, what do you know? But, uh, but of course there are other ways that we can examine Uh, the relationship of symptoms to personality. Sono altri modi con cui possiamo esaminare il rapporto tra sintomi e personalità. So, for example, per esempio, uh, we had a large study. Abbiamo un vasto studio uh, to examine the way bipolar patients che esamina il modo con cui i pazienti bipolari uh, and their spouses e i loro coniugi o con coniugi uh, coped with bipolar disorder. Hanno saputo far fronte al disturbo bipolare. Uh, and we examined the personality or personality disorders in these bipolar patients. In questi pazienti bipolari abbiamo esaminato la personalità e il disturbo di personalità. And we knew these patients for at least two years. Abbiamo seguito questi pazienti per circa due anni. So that you could begin to uh, know the person well enough potete cominciare a conoscere la persona bene abbastanza to disentangle the, the bipolar disorder from the personality per districare il disturbo bipolare dalla personalità and in general e in uh, generale most bipolar patients 
il numero principale dei pazienti bipolari do not have a personality disorder. Non ha un disturbo di personalità. But some do. Ma alcuni ce l'hanno. And uh, the, the small group that do have personality disorders, il piccolo gruppo che ha un disturbo di personalità. Uh, that group uh, the, the personality disorder is so bad that it's, è così grave uh, that it's very important uh, clinically to know about it. Molto importante clinicamente conoscerlo. Uh, the, the most uh, uh, exaggerated group, il gruppo più esagerato, were bipolar men, erano uomini bipolari, who had antisocial and narcissistic personality. Avevano un disturbo di personalità antisociale e narcisistico. Uh, so from a marital point of view, quindi da un punto di vista coniugale, it's one thing to be married to a bipolar. Una cosa è essere sposati con un bipolare. Uh, it's another thing to be married to a bipolar who is also antisocial and narcissistic. Altra cosa è essere sposati con un bipolare che è anche antisociale e narcisistico. Quite, quite different situation. Una situazione abbastanza diversa. So, once again, I don't know what caused what. Di nuovo, non sappiamo cosa causa che cosa. Uh, but it's true that most Bipolars don't have personality. <coughs> è vero che la maggior parte dei bipolari non hanno un disturbo di personalità. And the ones that do, e quelli che ce l'hanno, uh, are, are a very, uh, they're a handful. Uh, uh, sono difficili da gestire. Sono difficili da gestire. Yeah. Okay. All right. One of the major issues we asked about is what is disorder? Uno dei problemi principali, siamo chiesti cos'è un disturbo? In the personality disorder. In other, nel disturbo di personalità. In other words, what's, what's disorder? What's disturbed? In altre parole, che cos'è che è disturbato? And this is the uh, DSM-4 uh, definition of the disturbance. Questa è la definizione del disturbo secondo il DSM-4, i criteri generali. <coughs> So they're saying the disturbance in personality, il disturbo nella personalità, is uh, first of all an, an enduring pattern, prima di tutto una modalità che dura nel tempo, of both uh, the inner experience and behavior, sia di esperienza interiore che di comportamento, that deviates from cultural norms, che deviate dalle norme culturali. And typically you would see this in cognition, questo lo vedete sia nella cognizione, affectivity, nell'umore, in a personal function, funzionamento interpersonale, controllo degli impulsi, and impulsive control, impulse control. And then they're saying that this uh, pattern, e poi viene detto che questa modalità, is enduring, dura nel tempo. So it means that it's going to be uh, go across a lot of uh, situations. È flessibile, pervasiva in una vasta serie di situazioni. Remember earlier we asked our people why are they consistent across situations? Ricordate prima abbiamo chiesto alle persone no se sono consistenti, coerenti in varie situazioni. And this is suggesting that abnormal people, qui viene suggerito che le persone anormali, or personalità, can be quite consistent across situations. Sono consistenti, coerenti in varie situazioni. Uh, but of course that's the opposite of being healthy and flexible. Ma questo è l'opposto di essere sani e flessibili. Uh, they're saying finally this enduring pattern, punto C, questa modalità che dura nel tempo, leads to distress, porta a distress or impairment o disturbo nel, in, in social, aree sociali, lavorative or other areas. E altre importanti aree. And then they're saying that this pattern is stable and has been going on since uh, at least adolescence. La modalità viene detto nel punto D che è stabile, lunga durata e l'inizio può essere rintracciato almeno dall'adolescenza, dalla prima età adulta. E poi, finalmente, che questo pattern non è dovuto a drogas, droga abuse, medication. Poi, infine, non, non questo disturbo non è dovuto a abuso di droga, sostanze, eccetera. All right, so that's a general uh, uh, description of, of what's disorder. Questi sono i criteri generali di cos'è un disturbo di personalità secondo il DSM-4. 
So now the issue is, well, why are people this way? Quindi adesso il problema è perché certe persone sono fatte così? Or, in other words, what are the major theories of, uh, of why personality disorders exist? In altre parole, quali sono le principali teorie secondo le quali esistono i disturbi di personalità? And uh, these theories are important for a number of reasons. Queste teorie sono importanti per una serie di ragioni. Uh, they help us understand uh, how people got that way. Ci aiutano a capire come mai le persone sono diventate così. And they may guide the way we try to intervene. Ci possono guidare sul, sui modi con i quali cerchiamo di intervenire. Uh, so to put it another way, uh, you cannot have an intervention program in altre parole non possiamo avere un programma di trattamento without a good theory of what a personality disorder consists of. Senza una buona teoria che ci dice in cosa consiste un disturbo di personalità. And you've all probably heard of Aaron Beck. Forse conoscete Aaron Beck, il cognitivista. Aaron Beck is known for his cognitive theory of uh, depression. È conosciuto per la sua teoria cognitiva della depressione. And that cognitive theory of depression relates to a cognitive treatment of depression. E la teoria cognitiva della depressione è collegata con una terapia cognitiva della depressione. And going on the theory that most of us only have one or two very good ideas in life, dato che ciascuno di noi ha uno o due idee buone nella vita, uh, Beck uh, put his same theory to the personality disorders. Beck ha applicato questa teoria ai disturbi di personalità. Um, and this is uh, one graphic representation of that theory. Questa è una rappresentazione grafica di quella teoria cognitiva. I'm sorry, wherever I stand, I'm in somebody's okay. way. I'll just move around. Okay. Uh, it starts with the notion of schemas. Parte col concetto di schema. Uh, which is a, a related group of thoughts. Che è un gruppo di pensieri collegati tra loro. Uh, and perceptions of self and other people. Una percezione di sé e degli altri. <coughs> He's saying that when you mix schemas with external events, e dite, e dice che quando mettete insieme gli schemi con gli eventi esterni, they lead to portano a automatic thoughts. Pensieri automatici. Uh, so for example, um, per esempio, if I have a, an internal schema that says uh, most people are against me, c'è uno schema interno che dice la maggior parte delle persone è contro di me so that's my schema questo è il mio schema and then the external event is a person coming up to me l'evento esterno è per esempio una persona che viene verso di me and the person says how are you e mi dice come va uh, I may think that that person's out to get me and they really don't care uh, how I am e posso pensare che quella persona viene per attaccarmi e non per sapere come sto So the schema plus the external event leads to automatic thoughts. Quindi lo schema viene attivato dagli eventi esterni e porta appunto ai pensieri automatici. So immediately, automatically, when somebody comes near me, I assume and I'm beginning to think about how they are out to get me. Quindi automaticamente quando uno mi avvicina io comincio a pensare col mio schema che mi sta per attaccare. And then according to Beck, these automatic thoughts lead to Emotional responses. Quindi, secondo me, questi pensieri automatici portano a risposte emotive. And at the same time, leads to interpersonal behavior. Contemporaneamente, ha un comportamento interpersonale. And these, in turn, have circular effects. Entrambi hanno effetti circolari. So the emotional response leading to biased perception, which leads back to automatic thoughts. Le risposte emotive portano a percezioni pregiudiziali. E chiamo e portano queste stesse ancora i pensieri automatici. Dall'altra parte il comportamento interpersonale porta a certe risposte da parte degli altri, queste a loro volta riattivano, amplificano i pensieri automatici. So if you believe this, what would you do in therapy? Se voi credete in questa teoria, cosa fareste allora nella terapia? What, what would you focus on? Su quale aspetto? Schemas. 
And also, sullo schema anche. Yeah, so you, you, you could focus on the schemas. But also on the automatic thoughts, right? Anche sui pensieri automatici. And of course, uh, uh, you would examine the schemas. Quindi esaminereste lo schema. And you might have the patient keep a diary of automatic thoughts. Ti dovreste, per esempio, il paziente di tenere un diario dei suoi pensieri automatici. Especially as they're stimulated by... Specialmente quando vengono stimolati. And of course, what Beck will do... E quello che Beck fa... Uh, he will try to get the patient uh, to be a scientist. Cercherebbe di fare in modo che il paziente diventi uno scienziato. And he will say, your schemas lead you to think uh, that something bad is going to happen. Gli dice, il tuo schema ti porta a pensare che qualcosa di brutto dovrà accadere. So this week, let's examine what happens to see if the results you expect occur. Quindi vediamo nella prossima settimana che cosa accade per vedere se i risultati che tu ti aspetti avvengono. But most of you are clinicians, right? Most of you, molti di voi di voi siete dei clinici, suppongo, right? So you know that it's not that easy. Ma sapete che è ben difficile questo, right? Because it, just because one time it doesn't work out the way you expect doesn't mean you're going to change the way you see the world. Perché certo se una volta non accade quello che il paziente si aspetta non significa che non accada più. Now this theory strikes me as very simple. Questa teoria mi colpisce perché è molto semplice. Yeah, I mean it's uh, pretty simple. But there are, there's a beauty to simplicity. Ma c'è una bellezza nella semplicità. Uh, and it, it is helpful in focusing treatment. E aiuta per mettere a fuoco il trattamento. So that you go into the therapy uh, concerned about certain issues. And you entrate nella terapia preoccupati di mettere a fuoco certi temi. And you will let other things go by. E poi le altre cose accadranno. Okay. Do any of you do cognitive treatment? C'è qualcuno qui che fa terapie cognitive? No. Uh -huh. No, you do. With, uh, with personality disorders? Eating disorders? Eating disorders, no. Sì, per fare terapia cognitiva con disturbi di personalità ed alimentari. So, with eating disorders, uh, would you look at the schemas around uh, people and eating? Quindi lei forse guarda allo schema che hanno le persone riguardo al mangiare? Yes, and, and the theory would be that uh, uh, disturbed or disturbing interpersonal behavior would lead to automatic thoughts about eating, which then could lead to uh, eating behavior, che poi porta a comportamento alimentare. Ovviamente anche dicendo che questo ritorno lo puoi. Sì. Sì. Quindi, vedi come questo può applicare. E, in fact, uh, the research does suggest that people with eating disorders. Infatti, la ricerca mi sembra che dimostri che i pazienti con disturbo alimentare uh, do have uh, disturbed interpersonal behaviors. Hanno comportamenti interpersonali disturbati. That seem to lead to disturbed eating. Che sembrano che portino. Um, Modo di mangiare, uh -huh. Somebody else said they use cognitive treatment. Did I see another hand? No. Oh. Oh, okay. So most. So I guess cognitive treatments aren't that frequent. Yeah. Who okay. do? You do? Cognitive therapy. In what kind of therapy? Cognitive therapy. Cognitive therapy. With what kind of patients? Depressed. I, well, I guess for depressed, um, but for all. I uh huh. Well, it's, a, it's not so, it's not always, uh, non è sempre così semplice. Uh, this is not that simple. Yes, I agree. <laughs> lo, right. schema, yeah. lo schema è questo. Right. In fact, that would be one thing we'd want to ask about, uh, what are the schemas? Quindi una delle domande che dovremmo porci è, quali sono gli schemi? Here are some uh, uh, 
schemas that uh, questi sono alcuni degli schemi that Beck talks about di cui parla Beck uh, and so these are the maladaptive schemas questi sono gli schemi maladattivi, disadattivi and these are the possible expressions queste sono le espressioni possibili uh, these, these are like uh, the schemas and or the automatic thoughts questi sono gli schemi anche i pensieri automatici primo abbandono, perdita, possibile espressione sarò sempre solo, nessuno sarà per me disponibile Paolo, hai appena letto questo? sì No, no, it's fine, that's fine. Uh, uh, or this is a strong one. Emotional deprivation. No one is ever there to meet my needs, to be strong for me, to care for me. Deprivazione emotiva, l'ultimo, nessuno è mai là per incontrare i miei bisogni, per essere forte per me, per essere cura di me. Nessuno è disponibile. Uh, and of course, uh, a lot of these uh, schemas and then their manifestations are uh, um, certainly consistent with psychodynamic ther theory. Naturalmente molti di questi schemi vanno perfettamente d'accordo con la teoria psicodinamica. I, I think the psychodynamic theories get more complicated and less simplistic, but still some of the same, uh, same elements. Le teorie psicodinamiche forse sono più complesse, meno semplicistiche, ma la sostanza è un po' la, la stessa. So, a, a cognitive treatment of, uh, of different personality disorders then quindi una, ter una terapia cognitiva di diversi disturbi di personalità would, would focus upon these uh, kind of personality disorder uh, schemas that you see. Metterebbe fuoco questi schemi nei disturbi di personalità che vedete. Ok? This again relates to Beck's theory. Anche questo lucido si riferisce alla teoria di Beck. And he's talking about the, the various ways that, and, and, and points, crisis points, that one could intervene with the schemas. E rivedo, indica in molti modi i punti di crisi sui quali possiamo intervenire nella terapia cognitiva. So here are impulse control process Qui c'è il processo del controllo degli impulsi, gli stadi, going down this way, che vanno in processione. Prima identificare l'impulso prima che venga agito. And then here are... L'intervento è l'automonitoraggio. Secondo stadio, inibizione delle risposte, tra virgolette, automatiche. Il possibile intervento esplorare i pro e i contro del controllo degli impulsi. Terzo stadio, l'identificazione delle alternative, intervento esplorare le alternative. Quarto stadio, selezione della risposta, intervento esaminare le aspettative del paziente, nell'identificare e sfidare le paure che bloccano alternative promettenti, identificare gli assunti che impediscono le alternative promettenti. Ultimo stadio, mettere in pratica le risposte, intervento, fornire training, allenamento o la pratica se c'è bisogno, usare esperimenti comportamentali per mettere a prova l'efficacia delle nuove risposte. Yeah. So here, here's, the, uh, here's the scientist part, getting the uh, patient to identify uh, with a, uh, a, a hypothesis generating and testing. L'ultima parte è quella che riguarda il cosiddetto scienziato nel paziente, cioè verificare le ipotesi fatte, quello che si ottiene. Now, we, we've had some discussion, a couple of us, about uh, would the same treatment work in different cultures? Prima si era parlato con alcuni del fatto se questo, questa stessa terapia potrebbe funzionare in diverse culture. But in general, uh, uh, apparently a lot of uh, uh, patients and therapists use these kind of cognitive treatments in the United States. Apparently, moltissime terapeuti negli Stati Uniti usano queste tecniche cognitive. 
but I think the, you have to have certain kinds of cultural assumptions so that people would uh, would uh, believe in and use the treatment itself. Deve avere certi assunti culturali per pensare che la gente possa credere in queste in questo tipo di approcci. Would this treatment uh, be useful in Italy? Would people <coughs> find it uh, believable? Would they find it uh, uh, congenital to their way of thinking? Uh, would it make sense? La domanda è se, per esempio, in Italia questo tipo di approccio potrebbe andare bene, essere adeguato per il modo di ragionare che c'è qui. What do you think? Non so se avete delle idee. The reaction makes me think not. Pare che il vostro silenzio indichi che non siete d'accordo. Secondo me ci sono due cose. Uno che è differenza culturale. Uno, gli americani amano moltissimo compilare questionari su tutto. Ed è differente dall'Italia. La seconda cosa è che c'è forse meno una mentalità dell'obiettivo e della performance in Italia, secondo me. Uh-huh. Good. Well, the first part I think is probably not true. I don't think uh, most of most Americans like questionnaires. <coughs> People like me like questionnaires. You have a questionnaire. But uh, not the patients. The patient in Oliana. And I think most of them in research studies just do them because that's the only way they're going to get treatment. In most studies, patients complete the questionnaire because it's the only way they have to get treatment. Yeah. The second point is interesting. I'm not sure I even uh, understand it. It's more to do with uh, what goal of rotation? Yeah. Uh huh. So the idea. Il secondo punto non è chiaro, sono una mentalità diversa, no? Both both cultures would have goals, they just might be different or they might go about them in different ways. Entrambe le culture devono avere degli scopi, ma magari è difficile da spiegare effettivamente. La sensazione è che in America ci sia molto di più la trovi difficoltà a spiegarlo è una sensazione cioè è una questione legata molto a una mentalità che riguarda il successo sociale la performance sociale so that so that for example the internalized schemas per esempio lo schema internalizzato Uh, might have a different quality in the different cultures. So I, I think Beck, I take the liberty to say what he might say. I don't know. Uh, is that uh, different cultures would probably uh, give rise to different kinds of both normal and abnormal schemas. Uh, and, but uh, but in every culture there would be normal adaptive uh, schemas. In ogni cultura ci sarebbero schemi adattivi normali. And abnormal maladaptive ones. Okay. Mm -hmm. schemi. Yeah. Yes. Yes. Uh, there was another. Yes. Yeah. Io volevo intervenire se ho non sto in questo momento difendendo il sistema che può anche andare bene in Italia, però in realtà se si parlava di un discorso culturale, eh, io penso che ci sia questa nostra difficoltà mh, nei riguardi eh, de de degli americani, ossia in concreto un esempio, in medicina qua da noi, eh, parlando del cuore, si dice l'uomo è e si parte, si parte dall'anatomia de, della persona umana eccetera per poi arrivare al cuore forse è più americano eh, il sistema che una volta messo di fronte al cuore già si affronta il discorso studiando immediatamente la malattia o comunque il danno sull'organo stesso cioè noi abbiamo una formazione che meno immediata 
rispetto all'obiettivo, questo forse penso fosse il, e in realtà c'è questa difficoltà um, all'immediatezza dell'argomento perché um, siamo stati un pochino abituati a partire a monte dal discorso per poi arrivare a, a, al fine, all'obiettivo e messo in questo modo piuttosto schematico per la nostra mentalità um, magari diventa um, un po', non dico riduttivo, però um, Yes. No, no, I, I think uh, that's a good point. Um, uh, I like to start from the very simple and try to get it more complex. As we go to... As we go to psychodynamic, it will get very complex. But I agree, I think there, there are cultural differences in how you approach things. Ci sono sicuramente differenze culturali su come affrontate i problemi. And one issue that's very uh, prevalent in the United States today, un problema che è prevalente molto negli Stati Uniti oggi, uh, is the whole issue of managed care. E tutto il problema che adesso ho scoppiato in America è della cura eh, in modo gestito, in modo manageriale, con una quota fissa per utente. And so uh, treatments are being uh, uh, pared down, are being reduced uh, to, to a minimum uh, because of the cost. Le terapie sono ridotte al minimo per problemi di costi. And I think it's very unfortunate, but what it means is, is that the resources for psychiatric problems are being reduced. Vengono ridotte. And, and so therefore there is an attempt un tentativo, uh, to provide a very simple treatment di fornire un intervento terapeutico molto semplice uh, that's very brief che sia molto breve, uh, that can be available to many people che possa essere disponibile a molte persone as opposed to uh, invece che uh, very <coughs> complex treatment Uh, for just a few people. Solo per poche persone. It's, uh, it's one way to uh, tackle the issue. It may not be the best way. Può non essere il modo migliore per affrontare il problema in un modo. So that you see there's a lot of emphasis on a very simple schema. Quindi abbiamo molta enfasi negli Stati Uniti oggi su schemi semplici. And very simple treatments. Le terapie semplici. That can be taught to uh, a non-sophisticated therapist che possono essere insegnate a terapeuti non sofisticati uh, who can give it to a multitude of people che possono distribuirli, che possono praticarli a moltitudini di pazienti in a sociale, per esempio, eccetera in a very brief period of time in a very brief period of time yeah that would be interesting to discuss I don't know what the strategy here in, uh, in uh, i don't know what the strategy in Italy is. Non so quale sia la strategia in Italia. Electroshock. Electroshock. Is that is that the way you proceed in Italy? No. No, no. Devo dire che forse il problema che segnalava il collega è questo. Io applico la terapia cognitivo-comportamentale circa secondo questo schema. La differenza maggiore è questa, che credo che mentre in America il paziente riceve dall'assicurazione un tot e con quei soldi deve guarire dalla, per dire dagli attacchi di panico in Italia eh, non, non c'è questo limite allora il meccanismo funziona il paziente fa l'autosservazione sui pensieri automatici ma, e funziona il metodo ma dopo che eh, si è ben assicurato che io in ogni caso l'ho preso in cura 
per cui eh, non si può eh, applicare, quello che ho notato è che in Italia non si può applicare d'amblè in prima seduta eh, lo schema, perché il paziente non ha fretta, quindi è venuto a curarsi e vuole essere preso in carico. Poi concettualmente eh, non si fida di me, mentre in America il paziente si fida subito del si fida del terapeuta tanto più il terapeuta è rapido in Italia c'è in ogni caso una fase di presa in carico se io vedo un paziente per un'ora il paziente è molto più grato che se lo vedo per mezzo But uh, it seems to me there's a lot of issues. Uh, one issue, of course, is how the healthcare delivery is organized. Un sacco di problemi qui, insomma, come è fatto il sistema sanitario. Another issue, of course, is the culture and what people expect or wish to, to better their lives. Un altro la cultura, cioè cosa la gente si aspetta per migliorare la propria vita. And of course, another issue for me as an academic uh, researcher is that uh, research almost by definition uh, reduces things. Reduce le cose. Uh, and you have to reduce things to something that you can measure. Dovete ridurle in modo tale da poterle misurare. And that there are problems with that because you can uh, You may miss the forest for the trees, so to speak. Vedo un problema, potete confondere la foresta per l'albero. Yeah. Okay. Another uh, somewhat uh, oversimplified uh, theory is... Un'altra teoria, in un certo qual modo, iper semplificata, is going from the level of cognition va dal livello della cognizione to the level of interpersonal theory livello della teoria interpersonale. And this theory really is kind of an academic uh, version of a psychoanalytic uh, theory. Questa è una versione che possiamo chiamare accademica della teoria psicoanalitica. Uh, this is a theory that's uh, identified with a woman named Lorna Smith Benjamin. Questa è una teoria che si identifica con una ricercatrice americana chiamata Lorna Benjamin. And the assessment techniques and the treatment techniques e le tecniche di valutazione di terapia would be related to the theory behind them. Sarebbero collegate con le teorie che ci stanno dietro. So Beck would uh, assess uh, uh, thoughts, automatic thoughts and schemas. Beck, per esempio, valuta gli schemi e i pensieri automatici and intervene with those. Interviene con questi. And Smith, uh, Benjamin, Lauren Benjamin, would assess interpersonal behavior e Benjamin valuta misura i comportamenti interpersonali and then intervene in those interpersonal behavior interviene in quelli uh, and this is just a, a kind of theoretical mapping of interpersonal behaviors questo è una specie di mappa teorica del comportamento interpersonale on two axes ci sono due assi, uno verticale uh, this one has to do with being separate from others versus being, being uh, uh, submitting to others. In alto vi è il concetto di essere separati dagli altri, l'autonomia, no? In basso c'è la sottomissione. And, this, and then this axis has to, do, orizzontale invece, has to do with love and attachment to others versus attack. A destra abbiamo l'amore attivo verso gli altri, a sinistra abbiamo l'attacco. And so you can begin to classify people in, in terms of the quadrants. Quindi potete cominciare a classificare le persone in termini di questo modello, che si chiama appunto circonflesso, non magari ho detto in italiano da alcuni come modello quadrante, circonflesso in inglese, ma sarebbe right. quadrante la parola migliore, il SASB. Yeah, right, the SASB, exactly, exactly, yeah. And obviously uh, uh, the world is complex, so you have Uh, cognitions obviously related to interpersonal behaviors. Quindi, come già già detto, delle cose più complesse, come abbiamo visto, la cognizione, adesso vediamo il comportamento interpersonale, secondo questi due assi, questi due valori, che si incrociano, non per tanto prevede la scelta di due no, valori, e poi negli spazi intermedi ci sono comportamenti intermedi, c'è tutta una gamma di comportamenti, no? Now, this, uh, Schema, if you will, is 
representative of another orientation. And I guess you would call this very American. I think I would call it Questo very un altro orientamento che lo chiamerei molto americano. And this is a theory, uh, although a very uh, uh, simplified theory. Questa è una teoria molto semplificata around borderline personality disorder. Che riguarda il disturbo borderline di personalità. And this is a theory uh, put together by a well-known uh, cognitive behavioral therapist. Questa teoria è stata formulata da una ricercatrice molto famosa uh, di cognitiva comportamentale. Uh, named Marsha Linehan. Quella Marsha Linehan. Uh, I, would, I would see this as a very American approach to a problem. Questo lo considero un approccio al problema molto americano. Uh, however, it's interesting that uh, many European countries find this treatment uh, very interesting. Ma anche interessante che molti paesi europei trovano questo uh, approccio interessante. Uh, Possibly because the uh, very same issues of managed care are the same problems of the system sanitary, in this case, the managerial, are now hitting uh, European countries such as uh, Europe, uh, Germany, uh, and even Scandinavia. This problem is also felt in European countries such as Germany and Scandinavia. It's also American in that it uh, starts with the treatment. Anche molto americano in quanto parte dal trattamento. That is, how do you help these people? Cioè, come aiutate queste persone? And then goes backward to a theory of how those people got to be that way. E da lì arriva, quasi tornando indietro, a una teoria su queste persone. So I think the, uh, uh, the, the power or the uh, value in this is more in the treatment than it is in, a, in the theory. Il valore più nella terapia. So in that sense, it's very American in that it's very pragmatic. In American, in the sense that it's very pragmatic. And the notion is that uh, uh, you cannot have a general theory of all personality disorders. That's too broad. The concept would be that you can't have a single theory for all personality disorders. It would be too vast. So this person is only uh, interested in a borderline personality disorder uh, in women. Quindi questa donna, cioè la linea, è solo interessata nel studio di personalità e per di più solo nelle donne, cioè non negli uomini. Um, uh, now that you might ask me why would she be interested only in women? Uh, per chiedermi perché è interessata solo nelle donne. Uh, it's because she is ultimately a behaviorist and she does it, she being Dr. Marshall Linehan, doesn't even believe in personality. Perché la Marcellina alla, fin, alla fin fine è una comportamentista e non crede poi neanche nella personalità. So what she started with were women who had the same problem. Le partì dallo studio di donne che avevano lo stesso problema comportamentale. And the problem was stated in behavioral terms. E veniva definito in termini comportamentali. And the behavior is self-destructive self-mutilating or what she calls parasuicidal behavior. Il comportamento che lei studiò erano comportamenti autodistruttivi, il tagliarsi, che alla fine li definì insomma come comportamenti parasuicidiari. So she's talking about women who have a history of parasuicidal behavior. Lei tratta persone che hanno storia di comportamenti parasuicidiari, donne che hanno episodi autodistruttivi, tagli, eccetera. Now, there are men who do this also. Ci sono anche degli uomini che si comportano così. But they tend to appear not in our mental health system, uh, in, the, in the psychiatric hospitals, but they tend to appear in our VA hospitals, the veterans hospitals. Ci sono anche degli uomini, ma per la gran parte questi uomini non appaiono tanto nei nostri ospedali psichiatrici, ma appaiono di più negli ospedali Militare della, della Veteran Administration. Right. Or in prisons. O nelle prigioni. So that the, uh, and it may be biological differences, that the uh, same pattern of behavior in women is self destructive parasuicidal behavior. Può esserci che. Oh, 
So I'm going to contrast the behavior in women with men. Sì. Il problema della differenza tra donne e uomini può essere che questo comportamento per suicidiare è discutibile nelle donne. So in women, it's self-destructive behavior over and over again, which gets them into psychiatric emergency rooms and hospitals. Il comportamento autodistruttivo ripetuto che li porta poi al pronto soccorso negli ospedali. Whereas in men, negli uomini invece, it's more self-destructive and outer-driven. È più autodistruttivo ma anche rivolto all'esterno. And they they attack both themselves and others. Attaccano non solo se stessi ma anche gli altri. And they they get into places for alcohol, drug abuse, and into prisons. Quindi riguardano problematiche anche di abuso di droga, alcol e prigioni. So so Linehan's focus then on the women. That's not a sexist remark. It's simply uh, where she works and what kind of patients are available. La linea è focalizzata sulle donne, ma non tanto per motivi sessisti, quanto perché è quello su cui lei lavora. And her theory, as, as simple as it is, suggests that what you have here is a basic difficulty in regulating emotions. So it's an affect regulation disorder. Quindi alla base, secondo la linea, c'è questa disregolazione delle emozioni, una distruzione della regolazione delle emozioni. And she's suggesting that these women with emotion regulation problems grow up in environments that are non-validating. Le teorizza che queste persone crescono in un ambiente che non è validante, è un ambiente invalidante. So these are environments where people are not taught how to identify and regulate emotions. Quindi queste sono persone alle quali non è mai stato insegnato come identificare e regolare le emozioni. Therefore, with that kind of background, these women are emotionally vulnerable. Quindi con questo background queste donne sono emotivamente vulnerabili a un'instabilità dell'umore. And they show this instability in their behavior. E si rivela nel comportamento, nei rapporti interpersonali, nell'idea del sé e a livello cognitivo, nei pensieri. And of course, therefore, given this uh, schematic notion, you would begin to... Quindi, data questa nozione schematica, voi comincereste allora... Once again, you would begin to intervene... A intervenire... <coughs> and help the person who is quite emotion-ridden to begin to be more cognitive a fare in modo che queste persone che sono guidate dalle emozioni diventino più cognitive, per così dire. Which means that you help the patient analyze quindi aiutate i pazienti ad analizzare and, and develop strategies quindi a sviluppare strategie in terms of defining problem behaviors definire i problemi comportamentali in terms of understanding a chain or a series of effects in termini di comprendere la serie delle catene causali che portano agli eventi and then of course generating notions about how the person could begin to control and change their behavior generare delle ipotesi sul modo con cui la persona può cominciare a controllare il comportamento let me try to give you an illustration, a clinical example lasciate che vi dia un esempio di questa tecnica we have a day hospital uh, where these women come every day for half the day. And, and they have, uh, it's run a little bit like a school. Uh, and the women all have a workbook. And each day they're given homework. Ogni giorno viene assegnato loro il compito a casa. But of course it's homework relating to emotion, emotion regulation, and, and how to <coughs> solve those issues. Lavoro riguarda il problema del controllo delle emozioni e come risolvere questi problemi. So the other day I was in a, a group where uh, five women had brought in their homework. Quindi l'altro giorno ero in un gruppo di questo tipo dove cinque donne avevano portato il loro compito a casa. And, and these women had been given a lecture on how emotions occur. 
queste donne avevano già ricevuto precedentemente una lezione, una conferenza che c'è nella tecnica appunto riguardo come queste emozioni avvengono. And they were taught that you have uh, uh, stimuli. Gli era stato insegnato che ci sono degli stimoli. And then there's a perception of the stimuli. Una percezione dello stimolo. And we all perceive things differently. Tutti noi li percepiamo in modo diverso, gli stimoli. And then from the perception you have bodily responses. E dalla percezione poi scattano anche delle reazioni corporee. So you might feel your heart racing or your uh, sentire che il cuore batte più forte or getting sweaty o sudorazione. Uh, and then you have emotions. You say, ah, I'm feeling poi possono venire anche delle emozioni tipo di qui mi sento eccetera. Angry or hurt or whatever. Arrabbiato, ferito, eccetera. And then yeah. you, you have a response, you respond to it by some kind of action. Dopo c'è una risposta rappresentata da una certa quale azione. And then action can lead to other, other events occurring. E l'azione può portare al fatto che avvengono altri eventi. So these women were asked to use that diagram to explain or to, to analyze two different events. Quindi queste donne avevano il compito di spiegare come erano avvenuti due specifici eventi sulla luce di questo diagramma in their recent life, in, in the last week. Nella loro vita recente dell'ultima settimana. And, and the first woman gave an example where she had to go for a blood test. La prima donna diede un esempio in cui lei doveva andare a fare un esame del sangue. And she's very frightened of needles. Era molto spaventata degli aghi. It's, it's interesting that people who uh, cut themselves often are very terrified of doctor's needles. Um, curioso che molte donne che si tagliano spesso i polsi sono spaventate dagli aghi del dottore. One can begin to wonder about that fact. Um, and so she described a series of events in which she successfully went to the doctor despite her anxiety and fear. Ha descritto questa donna una serie di eventi con i quali è riuscita ad andare finalmente dal dottore e vincere la sua ansia per gli aghi. A simple story. Una storia semplice. The second patient, uh, paziente, uh, described, uh, said, told this story. Raccontò la seguente storia. Uh, she called her mother Chiamò sua mamma on the telephone. The, telephone. Uh, the mother was in Florida. She's in New York. Lei è in New York, la mamma in Florida. And she said, uh, Mom, can I talk with you? Disse, mamma, posso parlarti? And the mother said, no, I'm sorry, I'm too busy. La mamma ha risposto, no, sono troppo impegnata. I'm with my family. Sono con la mia famiglia. The patient uh, described immediately feeling Uh, hurt and enraged. La paziente immediatamente descrisse un sentimento di ferita e di rabbia. And had the impulse to slam down the phone. Le ebbe l'impulso a sbattere giù il telefono e chiudere. And cut her wrist. E tagliarsi i polsi. Mm -hmm. Make sense? Uh, and, and of course, uh, she then was told that by the person leading the homework that she had done a very good job in analyzing the steps. Gli altri membri del gruppo gli hanno detto che è stata bravissima lei nell'analizzare tutti i passi di questo comportamento. And the theory is very practical. La teoria è molto pratica. If the woman can begin to understand and separate out the parts of this story, se la donna è capace soltanto di, di separare tutte le parti, i pezzi di questa storia, di capirli, she can begin to learn other things other than slamming down the phone and cutting her. Può imparare altre cose e non solo quello di sbattere giù il telefono. The third patient, la terza paziente, was uh, probably the best dressed woman in the, in the room. Era la donna probabilmente meglio vestita nella stanza. And she had what seemed to me to be rather um, unusual amount of lipstick on her lips. E aveva uh, un rossetto sulle labbra che a me sembrava un po' eccessivo. And she uh, told her story. She said she lives in the halfway house. Raccontò la sua storia e vive in un gruppo appartamento. You, you, you have halfway? Yeah, okay. And, uh, and she was in the room where they have a TV set. Era nella stanza della televisione. And there were two other patients who lived in the halfway house. C'erano altre due persone con lei. And it was a, obviously a man and a woman. And she said they were playing around. C'erano un uomo e una donna, e lei diceva che quei due lì stavano un po' giocarellando. 
And uh, her reaction uh, was uh, uh, disgust and anger. La sua rabbia era quella di disgusto e di rabbia. La sua reazione era disgusto e rabbia. And her reaction was to tell him to stop it and leave the room. La sua reazione fu quella di dire piantatela e uscita dalla stanza. Again, the, uh, the behavioral therapist leading the group uh, uh, told her she had done an excellent job of, of dividing up her experience. Il nuovo terapeuta che guidava il gruppo gli ha detto sei stata bravissima nel dividere questo comportamento in tanti piccoli pezzi, tanti passi. And what's interesting to me, I'm, I'm not a behaviorist, although I think uh, they can do some very good things. Quello che è interessante per me è che io sono non sono un comportamentista anche se penso che possono fare delle cose molto utili was, was the lack of exploring in further depth what was going on in people's minds e il fatto che queste persone non esplorano affatto con maggiore profondità cosa accade nella testa della gente in fact one can infer a great deal about the story that the women told no? infatti uno può fare molte inferenze sulla storia che ha raccontato la paziente So, so the first woman, and this is, this is what I'm telling you is exactly the way it occurred. The first woman tells a story uh, that's interpersonal. There's hardly anybody else except an impersonal doctor. Adesso vi racconto quello che è accaduto veramente, mi è accaduto pochi giorni fa appunto. La prima donna ha raccontato un fatto interpersonale come è accaduto con il dottore. The second woman tells sort of a, a, a very uh, regressed, if you will, or very intense relationship with her mother. La seconda ha raccontato questa esperienza, il suo rapporto intenso e aggressivo con la madre. Although, of course, it does have people in the story. Anche se ci sono persone nella storia. Uh, and the third one describes me, one could say, it's sort of an edible situation. La terza, mi ricordo una situazione edifica. Uh, three people, uh, but of course, perceived, uh, she perceived, uh, seems to me, part of her reaction and didn't talk about, at the very least, uh, a large, uh, another part of her reaction. The third person. The third person. Sì, non ha, la terza non ha parlato in profondità della sua reazione, di cosa veramente aveva provato. In other words, she talked about her uh, anger and disgust. Ho solo detto rabbia e disgusto. But she did not talk about any kind, anything approaching envy. Per esempio non ha toccato il tema dell'invidia. So, uh, But you can see the, the orientation is to help people who are overcome by emotion and who act upon it impulsively to begin to slow that process down. Comunque l'orientamento è questo, no? Di parlare a persone che hanno la tendenza a scoppiare emotivamente, a essere impulsive, a calmarsi, a rallentare il processo e forse no, essere più cognitive, più analizzare con la, con la testa, diciamo così. And in fact, we have research data that indicates that it works. Ed in fact, abbiamo dati di ricerca che indicherebbero che questo approccio funziona. So if you treat these women for one year, quindi la ricerca ha dimostrato che se trattate queste donne per un anno, the number of suicidal and parasuicidal acts, in fact, goes down. Il numero di tentativi di suicidio e di comportamenti parasuicidiari diminuisce. Of course, who knows whether it goes down Uh, for the reasons we think it does. Ovviamente non sappiamo se il numero diminuisce per i motivi che noi pensiamo siano quelli giusti. Which again is, I guess, is very American. Uh, a, a, a good theory is also one that's pragmatic. It, it, uh, it may not work for why you think it does, but it works. Quindi per questo è molto americano, no? Una teoria è importante che funzioni, ma non ci interessa poi tanto perché funziona. L'importante è che funzioni. Yeah. Okay, so that in this in this type of behavioral treatment then, uh, quindi questo tipo di terapia comportamentale, it, it, it is staged, so you have very clear stages in the progression of the treatment. Sono stadi molto chiari. So that. Uh, Obviously, in the first stage, you've got to begin to decrease the suicidal behavior. In the first stage, you've got to begin to decrease the suicidal behavior. And then secondly, of course, decreasing the behaviors that interfere with the therapy itself. Well, you've got to begin to decrease the comportamenti that interfere with the therapy. And then, of course, a major focus of this treatment 
is increasing behavioral skills. La parte importante è migliorare le abilità comportamentali, gli skills. And I, <coughs> I try to capture some of the skills for you in the story I told. Nella storia che vi ho raccontato ho cercato di farvi vedere alcuni di questi skills, di queste abilità. In other words, being mindful of what's going on, uh, regulating affect, and uh, tolerating distress. Avere giudizio su quello che accade, pensarci, l'efficacia interpersonale, regolare le emozioni, tollerare il distress, la gestione del sé. Then, so this is the first stage of treatment. Questo è il primo stadio della terapia, il bersaglio del primo stadio. Il secondo stadio is, uh, and the theory here is, or not the theory, we know that a lot of these women, not all of them, but a lot of them have, have, have experienced sexual and physical abuse uh, in their childhood. The, the notion would be that there are uh, lasting effects. Ci sono degli effetti duraturi uh, along the lines of post traumatic uh, adjustments secondo le linee della diagnosi del PTSD no? del post traumatic stress disorder uh, to, to these early events di questi eventi precoci so the, the, the treatment then is phased so that the first phase it is una pre fase la prima fase is to begin to get control of the self-destructive behavior. And then the second phase is to begin to deal with the traumatic stress in one's past. The second phase is to deal with the psychoanalytic phase, but to talk about the past, about the trauma subito. So, uh, as opposed to psychodynamic theorists, the notion here would be the difference between the approach of psychodynamic and the theory here that you must proceed in that order. E che devi procedere in quell'ordine. That, for example, if you get all involved in the early sexual abuse or physical abuse, per esempio, se voi vi coinvolgete con la tematica dell'abuso sessuale, that that would be premature and upsetting. Presto, questo sarebbe prematuro e disturbante per la terapia. And it would, it would increase, actually it would increase suicidal behavior. E secondo la linea, addirittura può aumentare i tentativi di suicidio. So it's a it's a particular uh, uh, philosophy. It's a particular way of trying to solve some issues. In a particular philosophy, and the mode in which you solve some of these problems. In essence, what it's saying is that you have to deal with the here and now. In essence, it's this: you have to gestire il qui ed ora before you can and, and, and provide skills for adjusting to the here and now. For the ability to adjust to al qui ed ora before prima you, before you dig into the past di sprofondarvi uh, nel passato mm -hmm. what do you think of that? mi convince right. questo discorso cosa ne pensate? <coughs> una delle cose che mi colpisce è, è, sì, è che volevo ricollegare il discorso che era stato fatto prima riguardo alle differenze che ci possono essere in terapia è che si tende è una questione che si tende in America a dare molte prescrizioni di comportamento partendo dal presupposto credo che è molto importante l'aspetto cognitivo cioè che uno possa capire quello che gli sta succedendo forse di conseguenza non portarsi in un'altra maniera e che forse eh, passa in, forse in secondo piano l'aspetto invece legato alla relazione quindi si parla molto poco di niente quindi si parla meno forse delle emozioni che sottostanno dentro la cosa Okay. Uh, no, I don't think so. I think that's because of my poor way of uh, describing it. Non penso che sia così. Questa impressione dipende dal mio, diciamo, non buon modo di descrivervi com'è. Keep in mind, this is an emotional theory. Ricordatevi che questa è una teoria emotiva. The 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 main thing that's disturbed are the emotions. 
La principale cosa che viene disturbata sono le emozioni nel borderline. And, and the, the idea is to put control on it, you then need cognition, but, but you have to build up the cognition. So l'idea di controllare l'emozione è quella di farlo con la cognizione, ma di costruirla questa, questa cognizione. And then the second part about the relationship. Per quanto riguarda la questione della relazione, che non viene non verrebbe toccata secondo te. There is no doubt that the relationship with the therapist is a central piece in any of this. Non c'è dubbio che il rapporto con il terapeuta è un aspetto centrale in tutto questo. Uh, in fact, uh, uh, Linehan is very clear uh, Infatti la linea è molto chiara that um, in some ways she uses the, uh, uh, the relationship with the individual therapist in qualche modo lei usa il rapporto con il terapeuta as a, almost a, a reinforcer or a reward come uno che rinforza o premia for, uh, uh, for growing in terms of uh, impulse control. For example, per esempio, uh, in outpatient treatment, not day hospital treatment, there, there are two sessions a week. One is individual, an individual session. Una individuale. And the other is a group session. L'altra è di gruppo. And you, you are not allowed uh, to go to the individual session unless you went to the group. So I, I think that recognizes the power and the importance of the individual work. But it's also using the individual work to, uh, to influence and make sure that the group work occurs. Quindi si usa il lavoro sul gruppo per fare in modo anche che funzioni meglio, cioè il lavoro sull'individuo per fare in modo che funzioni meglio quello del gruppo. And the group work is more skills, skills orientation, skills. Nel gruppo serve di più a uh, insegnare le abilità, gli skills. And skills building. Costruire le capacità sociali. Uh, but in general, I think your question is a good one. In genere la sua domanda è buona. Um, behaviorist in comparison to psychodynamic people comportamentisti se paragonati agli psicodinamici talk less about the relationship parlano meno del rapporto and they sort of assume that the relationship is important and it's going to be used to help the patient in qualche modo assumono danno per scontato che il rapporto è importante per aiutare il paziente but i think they miss from a psychodynamic point of view they miss a great deal ma dal punto di vista psicodinamico penso che a loro manchino Eh, perdono molte cose because they're not focused on how the problems are played out in the relationship. Non mettono abbastanza fuoco come i problemi vengono messi in atto nella relazione. Yeah. Yeah. So you're saying that might be a difference between the American culture and the Italian one. It might be more a difference between a cognitive behavioral and a psychodynamic orientation. Vedrete che la differenza non tanto tra due culture americane e italiane quanto tra orientamento psicodinamico e cognitivista. Yeah. Uh, uh, as we get on with the seminar, uh, especially tomorrow, man mano andiamo avanti in questo corso, soprattutto domani, I'm going to describe in detail our psychodynamic treatment of these patients. Descriverò in dettaglio la nostra terapia psicodinamica per questi pazienti which is very, uh, very related uh, to the relationship of the here and now. Che molto collegata al rapporto nel qui ed ora. Although it's interesting to me that even from a psychodynamic, at least Kernberg point of view, interessante che persino nell'approccio psicodinamico, perlomeno dal punto di vista di Kernberg, he would agree that the emphasis must be on addressing the here and now first. Lui stesso sarebbe d'accordo che il problema è quello di prima analizzare il qui ed ora. Before you go and dig into the past. Prima di andare a vedere il passato. So it's a modified the psychodynamic approach. Quindi questo potrebbe un approccio psicodinamico modificato. And it, it focuses entirely on the here and now uh, relationship and transference. Quindi si mette a fuoco interamente il qui ed ora, cioè il transfer. Without without genetic interpretation. Senza interpretazioni genetiche. For I think some of the same reasons that, as you heard with Linehan. Per alcune delle stesse ragioni che usa Linehan. Mm -hmm. Yes. Ma questo modo, 
nostra diversificazione che lei ha detto, eh, cioè il distinto di esperto. Prima eh, lavorare su rostri e ora mm -hmm. e sul comportamento del paziente, poi analizzare invece il passato. Potrebbe avere anche una funzione puramente farmatica, eh, nel senso che eh, io ho bisogno che ci sia una modificazione del paziente perché il paziente riesca ad affrontare eh, la situazione traumatica. Cioè c'è già una modificazione del paziente se questo riesce a spezzare il suo comportamento. E quindi voglio dire, eh, questo comporta che è poi più abile e più capace a. Quindi c'è già una modificazione emotiva. Yes, I think it is pragmatic, uh, because if you don't keep the patient alive, we're lost. Sì, è abbastanza pragmatico perché se il paziente muore all'inizio la terapia finisce, cioè quindi l'importante è vivo e poter fare qualcosa dopo. These patients do kill themselves. Questi pazienti spesso si uccidono. And so the first priority is to keep them alive. La prima priorità è tenerli vivi. And then the second priority is that they do not kill off the treatment. La seconda priorità è che non uccidano poi la terapia. And they are very self-destructive people. Sono persone molto autodistruttive. And I'm not, I don't think I'm exaggerating. Non penso di esagerare. But there's another reason. Ma c'è un'altra ragione. Uh, these patients are very good at using their past. Queste persone sono molto brave ad usare il passato to defend against the present. Come difesa contro il presente. Yeah. So in one sense, every time the patient wants to talk about the past, ogni volta che il paziente vuole parlare del passato, they are defending against the present. Possono difendersi dal presente. And they're throwing you off the, the track. They're they're you know, fanno sbagliare binario. So that, that's a theory. Questa è una teoria. But uh, but this point about uh, making sure in the here and now that the patient doesn't destroy either herself or the treatment is very important. Very important. È molto importante questo parte parte iniziale in cui si fa in modo che venga protetto il trattamento. Chi vuole passare in modo di di change the patient? Yes. Oh yes. No. No. So that as the patient changes. The patient, the threat to end self and the treatment goes down. Quindi il fatto che la minaccia per definire la terapia diminuisce perché il paziente è migliorato anche dall'inizio. Yes, and so you need those changes so that other layers of treatment. Bisogna ottenere quei cambiamenti per continuare il trattamento. Can go on. Absolutely. Yes. Yes. And of course, that's not necessary. That that whole procedure is not necessary in dealing with patients with neurotic personality organization. Sì, se posso dire una cosa però io mi sembra che secondo la teoria psicoanalitica potrebbe non essere così perché potrebbe essere autorizzato per un intervento immediato sul passato proprio con enorme tenimento. Questa è la base di una teoria cleaniana, quindi tanta teoria. Per cui, vuoi sentire il codice psicoanalitico con noi? True. Tu mi provini da bidini. Oh right. Oh no. Oh no no no. Well, 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 wait, wait. We're, we're intervening rapidly. We're not assuming that there's structural change. There's only behavioral change. You see what I'm saying? Well, I, all I'm saying is, is that slowly but surely they stop trying to kill themselves. But how do you get this change? I'll, I'll tell you all day tomorrow. You have to come tomorrow and I will tell you.
Okay? How is she able to change the patient so rapidly only behavior is not structural in the beginning? Well, the yeah. The means, so there must be some structural change. What, what did the structural change? Yeah, in the beginning. But she wouldn't call it structural so change. Questo, terminologico, no? Lei nega il cambiamento strutturale perché non ci crede. Yeah. Cioè il discorso è che vengono le stesse cose ma forse chiamate in altro modo, no? Uh, what she would say is that uh, she is constantly rewarding uh, positive impulse control and she's trying to make sure that she never rewards. Sì, lei teorizza questo, che prende i comportamenti buoni, non prende mai quelli cattivi, eccetera. C'è un discorso più comportamentale, ma non parla di cambiamento strutturale. Di fatto i, i pazienti cambiano, se no non potrebbero smettere certi comportamenti. So it's a theory that's based on the environment not right away on the notion of internal change. Un argomento basato, una teoria basata sull'ambiente, non sulla nozione di cambiamento interno, perché appunto lei non, non ci crede in un certo senso. Let me give you another concrete example. If, Vi do un altro esempio. If a borderline patient in the uh, cognitive behavioral uh, day hospital cuts her wrist at night, se una paziente ricorda se taglia i polsi di notte, uh, she is told to come to the next day. Gli viene detto di venire il giorno dopo. But she must wear a blouse that comes down to here and covers the cut. Deve portare una vestaglia che porti lunga con le mani fino al polso che copre i tagli. So that she cannot, uh, in essence, uh, show people how she's been hurt and, and finché non possa mostrare alla gente che si è tagliata. Questo è il discorso della manipolazione. Another practical thing is. Uh, Linehan would never would try to avoid hospitalizing a borderline patient for suicidal behavior. Un'altra cosa che fa la linea è evitare di ricoverare i pazienti per i comportamenti parasuicidiali. Can you see why? Perché sono protezione di voi. Because exactly. Sono un premio, lo facciamo come un premio perché lo fanno di più. Right. So in that, in that theory, hospitalization doesn't decrease suicidal behavior. Suicidal behavior increases the number of hospitalizations. Quindi nella sua teoria i ricoveri frequenti aumentano il numero di tentativi di suicidio, mentre il basso numero di ricoveri diminuisce i tentativi di suicidio. Of course, in psychoanalytic theory you have the notion about that too. You call it secondary gain. In psicoanalisi queste cose sono ben conosciute, le chiamiamo vantaggio secondario. Yes. C'era quel c'era lei. Oh, I'm sorry. No, era quello che Posso spiegare questo risultato che si ottiene, no? Quindi i pazienti micidiali anche, visto che si parla di una, in particolare di una terapeuta, anche legato al fatto di questa una particolare empatia, di capire i bisogni dei pazienti micidiali e della terapeuta stessa, oltre che della validità dello spirito. Uh, yes, no, I, I would not, uh, in fact I think she would say that the therapist must be very empathic with the patient, uh, but she would also say that that's not enough. That lei, lei direbbe che sì, bisogna essere empatici a tutto, però non è abbastanza quello di essere donne empatiche, eccetera. Questa è già un'interpretazione, no? Yeah. <coughs> but but it's, it, it's a point well taken because it's one thing to show that a treatment works. It's another thing to be very clear as to why it works. Sì, sono due cose diverse, spiegare come funziona e spiegare che funziona. Yeah. And, and it's, it's very difficult to know why because the treatment has many, many things in it. Sì, è difficile spiegare perché funziona una cosa perché le cose presenti sono infinite, sono moltissime. Magari, non so, il 90% sono psicodinamiche, no? Tra l'altro quello che mi sembra, pensa lui, è dovrebbe essere psicodinamico, sì. As many others. Ma lei non li registra così, è un'altra un teoria. Right. Uh, of course, uh, the theory is the one way, one way you can proceed. So every time you ask me a question, I guess this is very American, I try to think, well, how could we do an experiment to find out? Ogni volta che mi fate una domanda, il mio modo di ragionare, che è molto americano, è questo. Quale esperimento potremmo mettere in atto per spiegare quello che voi chiedete? So the question is, uh, Linehan is doing, uh, let's say, let's say 15 major things. Which one of those things is really making the patient better? Per esempio, la linea fa 15 cose fondamentali, ma quale di queste è quella che veramente aiuta il paziente? And we don't know. Non lo possiamo sapere. But what you can do, research-wise, 
Let's say you have 15 elements. Nella ricerca che in teoria se noi supponiamo abbiamo 15 elementi, you can begin to dismantle the treatment. Smantelliamo la terapia, la scomponiamo. So you can take 10 elements, you can take 10 and take out 5. Togli 5 e vedi se funziona uguale. And see if it makes a difference. Yeah. But of course, you wouldn't take out the heart of the treatment, which is the relationship with the treater. Ma non toglieresti mai il cuore della terapia che è il rapporto con il terapeuta, con la terapeuta. The same thing can be explained in terms of attachment theory. La stessa cosa si può spiegare con la teoria dell'attaccamento di cui si parlava prima. That borderline, borderline women have a very intense but conflicted attachment e che le donne borderline hanno attaccamenti intensi ma conflittuali uh, so that they immediately attach to you and yet they're also ready to leave to run either to kill themselves or to leave e loro che ti attaccano immediatamente sono anche pronte a scappare a tagliarsi and so the first part of the treatment is to titrate that relationship quindi la prima parte della terapia è quella di modulare cioè di dosare questa parte della terapia so questa, that, questa relazione so, so you titrate it so that you as a therapist can survive finché tu possa sopravvivere come terapeuta and the patient stays alive e il paziente rimane vivo you know, if you've ever treated borderline you know what I mean se avete mai curato il borderline sapete bene cosa voglio dire Yeah, some of you are shaking your heads. I think you know what I mean. So, for example, uh, we had one patient who started treatment uh, so angry that she wouldn't talk in the session. Una paziente, per esempio, ha cominciato la terapia in modo così arrabbiato e diceva che non aveva mai parlato in seduta. But she would call on the telephone every weekend. Ma ogni weekend telefonava. And want to have a session on the phone. E voleva avere una seduta telefonica. So. You get the idea. So she's trying to destroy the treatment and yet possess you over the weekend. So it, it, it's managing that intense uh, but conflicted attachment. So you will see when I describe our treatment, we suggest that you have to start the treatment with a contract. Quindi loro suggeriscono dal punto di vista psicodinamico che devi sempre partire con una terapia con borderline con un contratto. Questo è un punto centrale. So the, the contract becomes part of the psychoanalytic therapeutic frame. Il contratto è parte della cornice psicoanalitica. And it's interesting that Linehan has a contract too, the cognitive behavioral people have a contract also. Anche i comportamentisti hanno un contratto ovviamente. Yes. Oh, I'm sorry. Was it, was it this one? She, she, oh, no? She, no, she. Uh, 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 ah, I see. Ah, uh -huh. yeah, I think that's an interesting point. Uh, in other words, uh, uh, would it be interesting to have the same patient go through DBT first? and then psychodynamic treatment. The question would be interesting to do this, right? First, you put the patients in DBT, and then in psychoanalysis. When the suicidal behavior is suicidal, it's compensated. When there's no suicidal behavior. Yes, no, I, I think that's a very good point. Uh, uh, in the United States, you couldn't get money to investigate that yet, because you, you want to know that both treatments are effective first and then you can begin to sequence them. Adesso non è possibile farlo perché ci vogliono molti soldi. Prima di bisogna dimostrare che sono entrambi efficaci. Dopo si potrà cercare di dimostrare se c'è una servizio che... But I think that would be a very uh, interesting uh, clinical way to proceed. Potrebbe essere un modo interessante di procedere questo qui. We'll talk about that too. It may depend upon how impulsive the patient is. Può dipendere anche da quanto è impulsivo il paziente. Yeah. Some patients are much more impulsive than others, even though both are borderline. Alcuni pazienti, anche se sono tutti borderline, sono più impulsivi di altri. Okay.
Getting wrestling? Huh? You want to finish Luna? Finish Luna. Ten minutes still for finish. Well, this is just a, so I'm going to move on from uh, from Linehan, and of course, just to I, I just want to indicate to you that we're getting very good at describing. Uh, well, let me back up for a moment. Notice that I'm using borderline a lot. That's going to be my prototypic uh, personality <coughs> disorder. Come avete notato, parlo molto di borderline. Per me sarà un disturbo prototipico di personalità. Yes. So it, it's, it's prototypic in the sense that it's uh, very frequent and rather severe. Prototipico perché è molto frequente e abbastanza grave. And we assume that. Uh, uh, we should start with trying to intervene with the more severe ones, and then we can go to the more minor ones. So, in this world, we're getting very good at describing the current pathology and behavior of these patients. Oggi riusciamo a mostrare molto bene la patologia attuale e il comportamento di questi pazienti. But it leaves still the question of the etiology of the disorder. Ma la, la questione dell'eziologia del disturbo è tutt'altra cosa. Yeah. So what, what, what is the etiology or what are the early causes in this disorder? Le cause di questo disturbo, quali sono? Uh, this too is from Michael Stone, Abnormal di, uh, Abnormalities of Personality, 1993. Questo è tratto dal libro di Stone, del 92. And he's talking about etiological factors. Parla dei fattori etiologici nel disturbo borderline. And and you see here he's saying, suggesting that in some cases at least there might be a compromised central nervous system. Lui teorizza che in alcuni casi può essere addirittura un problema organico del sistema nervoso centrale. Di per esempio c'è addirittura un'epilessia temporale. There also may be reasons to suggest that the central nervous system has an increased um, vulnerability to irritability. Uh, so that the patient has a decreased capacity for modulating affect. And then of course that could lead to impulsive, angry, Labile, stormy behaviors. Ci porta in possibilità rabbia, labilità affettiva, tempestuosità, azioni che danneggiano se stessi. Now, around this base of uh, the person herself, you can have external factors such as neglect by the caretaker. Molti questi fattori personali sono fattori esterni, come il fatto che il genitore i genitori hanno trascurato il bambino in fact you may have a, a parental uh, aggression or incest infatti sono dati che mostrano che vi è un altro numero di incesto di brutalità genitoriale which is uh, which is of course held in memory che viene mantenuta nella memoria and of course, of course all of this could be exacerbated by alcohol abuse uh, via decreased serotonin the serotonin system quindi questo è il un abuso di alcol che interferisce sulle vie dopo le serotonine energiche. So that in the United States now there's a lot of interest in the serotonin system as related to impulsive behavior. Quindi negli Stati Uniti c'è molto interesse oggi per il sistema serotoninergico. Which which leads one study we're doing uh, with one of my uh, uh, young psychiatrist colleagues so she got a grant to study the combination of cognitive behavioral treatments with and without an SSRI. Quindi uno dei tanti studi che facciamo è quello di vedere la combinazione della ehm, terapia cognitivo-comportamentale con l'uso di SSRI, cioè di inibitori selettivi e terapia della serotonina. Now, I'm not trying to imply that uh, the serotonin is the only cause for personality disorder. Non implica ovviamente che la serotonina è l'unica causa del disturbo borderline. And in fact, in fact, there's data to suggest that the environment can change your serotonin system. 
anzi ci sono dei dati che mostrano che l'ambiente può modificare il tuo sistema serotoninergico. So, it's always an interaction effect between un'interazione di fattori. Yeah. <coughs> And then finally, uh, this is just uh, for those of you who read a lot and are uh, uh, scholarly about this stuff, uh, this is another very good author, a man named Patterson. E quelli di voi che leggono molto dovranno essere interessati anche a questo, questo fatto da un altro autore molto bravo, un certo Patterson. And uh, Patterson has done some uh, fascinating research. Uh, in which he took uh, TV cameras and placed them in the homes. Questo qui ha fatto delle ricerche molto interessanti che ha preso delle video, delle televisioni, le ha messe nelle case di queste persone. And of course, the families uh, agreed to that. They knew they were there, but they soon forget that they're there. Le famiglie ovviamente sono d'accordo, dopo un po' si scordano che c'è il video che li filma. And once again, to find out the etiology of some of these serious personality disorders, per dimostrare l'etiologia di certi disturbi di personalità, he investigated uh, how uh, children who are conduct disordered, what their home is like. Cercato di scoprire lui qual è l'ambiente familiare di quei bambini che hanno disturbi della condotta. And you know, a lot of uh, children who become adolescents go on to be, who have conduct disorder, go on to be uh, antisocial. So by studying these young uh, people with conduct disorders, you may be getting to be studying the precursors of antisocial personality disorder. Del medio precursor del disturbo antisociale di personalità. And this is, of course, uh, a very uh, au courant. It's a very uh, current way of doing research in the United States. It's model building. Questo è un modo tipico negli Stati Uniti di costruire modelli. And if you have large samples, you can generate statistics to show how these models work. Se avete campioni vasti di popolazione, potete in modo statistico dimostrare se questi modelli funzionano. And what he's saying is, is that in the history of these conduct disordered children, quello che lui dice che nella storia di questi bambini con disturbo della condotta, you have a element such as a single parent, abbiamo spesso un genitore unico, and or an antisocial parent, o un genitore antisociale, in a disorganized neighborhood, in un quartiere disorganizzato, which could lead to a lack of parental care, porta a un accudimento genitoriale mancante, chiesa povera, addirittura abuso di sostanze, isolamento, genitori con poche abilità. And of course antisocial behavior can get the, uh, the child into an early history with the penal system, with the police. Questo porta molto facilmente a un arresto, cioè legale, precoce. And of course you know as you As that starts, then things just get worse. Uh, Come sappiamo se avviene un arresto uh, della polizia così le cose poi peggiorano sempre di più. Because they, they then meet other conduct disordered kids. Perché questi bambini incontrano altri bambini con gli stessi problemi. And they learn from each other. E si imparano, imparano a vicenda. Yeah. And in more um, of lay terms, uh, Patterson says that these families uh, have several characteristics. Lui dice, Patterson dice che queste famiglie hanno caratteristiche precise. First of all, um, do you have a word in Italian, natter? N-A-T-T-E-R, natter. Uh, the English word natter is what ducks do. You know, ducks go quack, 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 quack. That's nattering. What do you call that? Starnazzare, no? Le pinocchie che fanno quel verso, come si chiama? Starnazzare. Starnazzare. Starnazzare, all right. So ducks quack, 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 quack. And, and Patterson says that the parents of conduct disordered children uh, quack, they quack, they go quack, 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 quack. Patterson aveva dimostrato che i genitori di questi bambini con il suo video condotta starnazzano. Metaphorically. Metaphorically. They quack. 
That means that when, when, the, when the adolescent, it's hard to uh, translate for me, I'm terrible. Um, when the adolescent or boy, the conduct disordered boy, does something wrong, all the parents do is talk. Quindi quando, visto che quando un bambino, un bambino con disturbo della condotta fa, si comporta così, in modo con un disturbo della condotta, quello che fanno i genitori è solo quello di parlare. So they just kind of quack, 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 they say, oh, you shouldn't have done that, that's not a way a responsible boy uh, behaves. Questi fanno, questi fanno, questi fanno, questi fanno, questi fanno, eccetera. And, and at the same, then, the, so the adolescent boy, he could care less. Uh, he just goes and does what he wants. Il bambino vedendo questo non mi può fregare di meno e continua col disturbo della condotta. So there's no consequence to the behavior. Non c'è una conseguenza della parola e comportamento. So you see, instead of instead of the behavior being bad and then it's punished or there are consequences, instead the boy is training the parents and he's training the parents simply to quack. Quindi invece che avere una conseguenza, tipo punirlo o comportarsi in modo fermo, eh, insegnargli delle cose, è il bambino che insegna ai genitori a, a fare la sternazzare. So you see the, the behavioral system is all turned around. Quindi il sistema comportamentale è invertito. Yeah. So the wrong person is in control. Quindi la persona sbagliata che tiene il controllo. And, uh, and that's, that's what I tell you is, is true. In other words, there's a lot of data to suggest that in fact that's the way these homes operate. Quindi abbiamo accumulato molti dati che suggeriscono che è così, che in queste famiglie, in queste case, le cose vanno così. The reason I like the story is because it's related to borderline. And uh, one of the issues in any kind of treatment is uh, ultimately is the borderline in control or are you in control? Mi piace questa storia perché ricorda la terapia con borderline in cui ci dobbiamo sempre chiedere sono io terapeuta che mantengo il controllo o è lui che mantiene il controllo su di me? On that note, finiamo qui con questa nota. Ci vediamo.